இப்போ சித்தபுரமே புச்சிச்சு வைத்திய ஆஸ்பத்திரியும் போகல கட்சி அவங்க நிலமை நான் பார்த்துக்கிறீங்களா நீங்கள் கடைசி வரைக்கும் பார்த்துக்கிறீங்களா அந்த நிலைமைங்களெல்லாம் எங்கே இவங்கெல்லாம் அண்ணா நாங்கள் வாட் ஆப்பன் காலம் உங்களுக்கு எவ்வளவோ உணர்த்துது நீங்களும் சித்த பிரம்ம பிச்சு போய் அதை மட்டும் தான் மனப்பாடம் பண்ணீங்க கட்சி விஷயத்த பார்க்கவே இல்லை என்னடா நந்தது அவனுக்கு என்ன ஆச்சு எங்க அவன் எப்படி போனான் நீங்க பாவலை கட்டி சுத்த மாட்டீங்க நீங்க சாக்கடையில் பீத்தா ஆட மாட்டீங்க நீங்க என்ன பண்ண மாட்டீங்க நீங்க அந்த அவங்கள மாதிரி நீங்க ஆகவே மாட்டீங்க அது பேர் என்ன சித்த பிரம்ம என்ன மாதிரி ஆகணும் நீங்க ஏன் அப்படி நீங்க வாழ்க்கான்னு சொல்லும் போது அந்த இழுகுது இல்லை அது போய் நா நாக்கில் போய் மேலே தொண்டுச்சுன்னா என்ன ஆயிடும் ஆனால் என்ன பண்ணுவீங்க நீங்கள் எப்போ பார்த்தாலா ரெண்டு டைப்பு ஒன்று சித்தபிரம்மை என்ன பண்ணாது ஒன்றுன்னு என்ன வைக்காது சித்தபிரம்மை பிடிக்க வைக்காது பைத்தியம் உன்னொரு பைத்தியத்தை உருவாக்காமல் விடாது உட்கார வச்சு பாடெல்லாம் நத்தி பைத்தியம் ஆகிடும் என்ன மாதிரி இப்போ நான் பைத்தியமாக சித்தபிரம்மை பிடிச்சிருந்தேன் நமக்கு சித்தபிரம்மையும் கிடையாது பைத்தியமும் கிடையாது ஏன் என்கிட்ட வந்து பைத்தியமும் பிடிக்காது சித்தபிரம்மையும் பிடிக்காது தெரிஞ்சிருவேன் ஐயா எப்படி தான் வாழ்றதுன்னு ஒரு கேள்வி இருக்கும் என்ன தான் சொல்கிறான்னு ஒரு கேள்வி இருக்கும் நீங்கள் பல ஆராய்ச்சி கம்மா தான் ஒரு முடிவுக்கு வர முடியும் அப்போ கூட முடிவுக்கு வர முடியாது ஏன்னா எல்லையில் அம்மா போய் எனக்கு இருந்தால் இருக்காது உன்னை மதிக்காத நீ இன்னத்துக்குன்னு கேட்கலாம் அப்படின்னா செத்துருவா சாவா நான் சாவரளவுக்கு தைரியங்கன்னா ஜாதி விட்டுரு சாவரளவுக்கு தைரியங்கன்னா மதத்தை விட்டுரு சாவரளவுக்கு தைரியமானா உங்களுக்கு ஏதோ சொத்திக்கிற விஷயத்தெல்லாம் விட்டுரு செத்துட்ட மாதிரியே வந்துடுன்றாங்க வந்து யாரெல்லாம் பாதிக்கப்படணும் வந்துடுங்கன்றாங்க அப்படின்னா அனாத ஆசிரமமா அனாத ஆசிரமெலாம் கிடையாது உழைக்கலாட்டா வேலை செய்ய குடுக்கத்த மாட்டீங்கன்னா என்ன இது இருக்கிறது மட்டும் ஒரே தான் மாட்டி தெரிஞ்சாதுன்னா இது பைத்தியம் இப்போ உங்கள் வீட்டுங்களில் யாரெல்லாம் பைத்தியம் நீங்களே நீங்களா பைத்தியமாக இல்லைன்னு நீங்கள் செக் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் நீங்கள் சித்தபிரமையாக இல்லைன்னு உங்களால் செக் பண்ண முடியாது உங்களுக்கு சித்தபிரம்ம அவ்வளோ சாதாரணமாக வராது சித்தபிரம்ம வந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் கிடையாது நீங்கள் சாமியாராக போயிட வேண்டியதுதான் பைத்தியத்துக்கு தூக்கம் பிடிக்காது தூக்கத்துக்கு பைத்தியத்தை பிடிக்காது ரெண்டும் ஒன்றா ஆக மாட்டாங்க அப்போ நீங்கள் கொஞ்சம் தூக்கத்தினால் தான் பைத்தியம் முடியாமல் இருங்க இப்போ நம்மளாம் பைத்தியம் முடியாமல் இருக்கிறதுக்குன்னா காரணம் நினைக்கிறீங்க பைத்தியத்தை மெயின்டைன் பண்ணுக்கிறேன் அதனால் நீங்கள் உங்களை கொண்டாடுகின்ற ஒரு மனிதனாக மாறினீங்கன்னா உங்களுக்கு பைத்தியம் போயிடும் பிடிப்பேனும் சொல்ல மாட்டீங்க பிடிக்க மாட்டேன்னு சொல்ல மாட்டேன் நல்லவன் சொல்ல மாட்டீங்க கெட்டவன் சொல்ல மாட்டேன் ஏன் நல்லவன் கெட்டவன் சொன்னால் யார் நீங்கள் எஸ்கே பிசத்துக்கு பேர் கடவுள் தரது கிடையாது பயந்து ஓடுறதுக்கு பேர் என்ன கிடையாது கடவுள் தரது கிடையாது குத்த பொண்ணாடியாக கூட இல்லை குத்த புருஷனாக கூட வாழ முடியாது உங்க இல்லை ஒரு ஆம்பளையோ ஒரு பொம்பளையோ ஜோடியோட வாழ முடியாதுங்க இருக்கிற உணர்ச்சியை ஆற்று பத்திக்கிறதுக்கு ஜோடியாக வாழ தெரியாதவங்க எப்படி கடவுள் செஞ்சுப்பாங்க சித்தம் எல்லாம் எனக்கு சிவமயமே உன்னை சேவித்த கரங்களுக்கு இல்லை பயமே சித்தமெல்லாம் எனக்கு சிவ நடப்பது எல்லாம் இறைவன் விருப்பத்தால் நடப்பதெல்லாம் அண்ணா இறைவன் விருப்பத்தால் அதனால் எனக்கு என்ன இல்லை வணக்கம் நிறைய தலைப்பு நிறைய பேசினருக்கு அந்தந்த தலைப்புக்கு ஏற்ற போது அங்கே இருக்கிற சம்பவம் கதை அந்த வாரத்தில் அனுபவித்த விஷயங்கள் இல்லை பக்கத்தில் இருக்கிறது இல்லை உள்ளேருந்து வந்தது அப்படி தான் பேசுவோம் ஒரு வார்த்தையை உள்ளே போனால் ஏதோ ஒன்று ஆகும் உன்னை கூட எனக்கு பேச முடியும் இந்த வார்த்தை இன்னும் உள்ளே போய் என்னாவும் பண்ணவே இல்லை ஆனால் பேச பார்க்குறேன் சித்த பிரம்மை தலைவர் கேட்குற எனக்கு பேர் என்னையா சுதாகர் அப்படின்ற ஒருத்தர் வந்து சித்த பிரம்மையை பற்றி பேசுவோம் இல்லை யா பைத்தியம் நான் என்னுடைய பேசுகிறேன் சித்த பிரம்மன்ற தலைப்பில் பேசு பைத்தியம் அப்போ பைத்தியம் வேறு சித்த பிரம்ம வேறு போடுது பைத்தியமும் சித்த பிரம்மையும் ஒன்றா இருந்தால் என்ன சொல்லியிருக்கணும் எல்லாரையும் சித்த பிரம்மை அப்படின்னு தானே சொல்லியிருக்கணும் அப்படி தானே சொல்லியிருந்தோம் ஏன் பைத்தியம்னு சொன்னாங்க அது வேறு அப்போ சித்த பிரம்மை வேறு பைத்தியத்துக்கு உதாரணம் நான் சொல்லிட்டேன் பைத்தியம் என்னான்னா ஏதோ ஒரு செயல் அது மேலே அக்கறை ஆகிருக்கு ஏதோ ஒரு செயல் உண்மையில் நான் பைத்தியமாகிறேன் என்ன விஷயம் காப்பி எனக்கு பைத்தியமாகுது 
நான் ஒரு சினிமா பைத்தியம் என்ன அதெல்லாம் பா ஒன்று மேலே ரொம்ப விஷயமா ஒரு மேலே நாட்டம் ஆகிட்டேன் நான் திருவண்ணாமலைக்கு போயே சேருவேன் அப்படின்னா பைத்தியம் புரியுதா திருவண்ணாமலையில் சிலது இருக்கும் அது பேர் சித்த பிரம்மை புரியுதா நான் வந்து சிவனை வந்து திருவண்ணாமலை போய் என்ன பண்ணுவேன் தரிசிட்டு வருவேன் அண்ணாமலை யாரை தரிசிக்காமல் என்னால் வாழ்க்கையில் இருக்க முடியாது பௌர்ணமியானால் நான் என்ன பண்ணுவேன் கிரிவலம் வருவேன்னா அது யார் இது பைத்தியம் இப்படி கிரிவலம் வரும்போது அங்கே பார்ப்பீங்க இல்லை சிலது அது பேர் சித்த பிரம்மை கரெக்டா அப்படி சொல்லலாமா இப்படி தான் தோணுது எனக்கு எனக்கு தோன்றது என்ன தப்பாக இருக்கலாம் நீங்கள் தான் திருத்திக்கணும் என் வேலை இல்லை தோன்றதெல்லாம் பேசுவேன்னா தோன்றதெல்லாம் எனக்கு சரி நான் பேசுவேன் இன்கேஸ் நான் பேசிட்டு திரும்ப பேசுகிறேன்ல கமெண்ட்லாம் எழுதியிருப்பாங்க கமெண்ட்லாம் பார்த்துல நானே கூட என்னை பார்த்து ரசிச்சுப்பேன் தப்பாக இருந்தால் நான் கூட கமெண்ட் எழுதுவேன் தப்பாக இருந்தால் அது மாதிரி நான் ஒன்றும் பார்க்கல பார்த்தா எழுதுவேன் என்ன அப்போ நீ சொன்னால் போய் இல்லை பார்ப்பேன் வீடியோ யாராவது கமெண்ட் எழுதிட்டாங்கன்னா எனக்கு ஃபோன் பண்ணி சொன்ன நல்லா இருக்குது திரும்ப போய்ட்டு அங்கே வீடியோ பார்ப்போம் எப்படி நல்லா இருக்குது நாங்கள் போயிட்டு பேசுனதுல மனப்பாடம் பண்ணி வச்சுக்கணும்னா இல்லை பேசுனதுல மனப்பாடம் வச்சுக்கணும் நீ நாலாயிரம் வீடியோ பேசிட்டு நாலாயிரம் வீடியோ பேர் சொல்கிறேன் நான் ஒன்றுமே தெரியாது எனக்கு நான் ஒரு அப்பாவி ரொம்ப வந்து உட்காந்துக்குவேன் எல்லாத்தையும் மறந்துடுவேன் நல்லா பேசுவேன் எல்லாத்தையும் மறந்துடுவேன் அவ்வளோதான் என் வேலை பேசிட்டு மறந்துடுவேன் அப்போ நடைமுறை பற்றி வேணால் நடைமுறை பத்திரத்தை தான் பேசுவேன் நான் போய் வச்சுன்னு பேசுறது இல்லை இப்போ சித்தம்னா கடவுள் செயல் சித்தம்னா என்ன சித்தம் எல்லாம் எனக்கு சிவமயமே உன்னை சேவித்த கரங்களுக்கு இல்லை பயமே சித்தம் எல்லாம் எனக்கு சிவ நடப்பது எல்லாம் இறைவன் விருப்பத்தால் நடப்பதெல்லாம் என்ன இறைவன் விருப்பு அதனால எனக்கு என்ன இல்லை பயம் அச்சம் மரவாமை அப்படின்லாம் கடவுள்கிட்ட வரம் உன்னை மறக்க ஒரு நாளும் உன்னை மறவாத இனிதான வர வேண்டும் கடவுள்கிட்ட நீங்கள் என்ன கேட்டுக்கலாம் யாரை மறக்கூடாது நான் உன்னை மறந்தாலும் நீ என்னை மறப்பதில்லை ஆவினன் குடி வாழும் கடவுள் பற்றி கொண்டாலும் பேசிட்டா கண்ணி வந்துடும் அது அது வந்து ரெண்டாவது கதை சும்மா கூட ஏமாத்தலாம் நீங்கள் தான் அங்கே கவனமாக இருக்கணும் இது ஏன் பிரச்சனை எனக்கும் கடவுளுக்குமான அந்த அப்போ நடப்பதெல்லாம் இறை விருப்பம் அல்லது இறை சித்தம் எனக்கு புரிஞ்சிச்சு நான் எப்படி இருப்பேன் தைரியமா சந்தோஷமா இருப்பேன் இப்போ நடப்பதெல்லாம் இறை விருப்பம்னு நான் நினைக்கிறேன் பைத்தியா நினைக்கிறேன்ல அது பிரம்மை நடக்கிறது உண்மை இப்படி இருக்கும் அப்படி இருக்கும் அப்படியா இருக்கும்னு நான் அனுமானத்துக்கு வரேன்ல அது பேர் என்ன பிரம்மை என்ன என்ன நானா நினைச்சுக்கிறது ஆமாம் பக்கத்து வீட்டில் பேயுது அங்கே செத்து போன பொண்ணு திரும்ப வந்து சுற்றினு இது பதினாறு வயசில் தூக்கு முடிச்சதுனால என்ன பண்ணுது அது சுற்றி சுற்றி அங்கேயே வந்துருக்குது நைட் தூங்கும் போது கொலுக்கு சலுக்கு சலுக்கும் சத்தம் கேட்குது உயிராக இருக்கும்போது அந்த பொருளை மெலீஸ் கொலுசு ஒன்று போட்டிருக்கோம் அவங்க அப்பா கொலுசு கூட வாங்கி தந்துருக்க மாட்டார் அது ஒன்று என்ன கேட்காது சலுக்கு சலுங்கெல்லாம் கேட்காது இவங்க கதை கட்டுறவங்களாம் எப்படி கட்டுவாங்க அந்த காலத்தில் தான் அந்த பதினாறு வயசில் அந்த பொண்ணாக செத்துச்சேன்னா பாவடை தாவணி கட்டினு வரும் இந்த காலத்தில் இந்த காலத்தில் பேய் வந்து எப்படி வரும் சுடிதார் போட்டுன்னு மாடன் ட்ரெஸ் போட்டுன்னு வரும் ஆனால் எப்பவுமே கலர் மட்டும் மாறாது ஏன் ஏன் பேய் படத்தில் தான் காமிச்சிட்டாங்க நெல்லையாக போட்டு காமிச்சிட்டான் ஒரு வேலை கருப்பாக போட்டு தான் என்ன பண்ணியிருப்பான் புரியுதா பேய் எப்படி இருக்கும் வெள்ளையாக இருக்கும் விரிச்ச முடியோடு இருக்கும் கால் கீழே படாது ஆமாம் கல்கி புக்கில் போட்டு வச்சுருப்பான் நான் காலை தேடும் கால் இருக்குது இந்த அம்புலி மாமா அதெல்லாம் வரும் பார்த்துருக்கீங்களா பேய் வரத்துக்கு இப்போ தோலில் போட்டு போவான் கை இருக்கும் கால் இருக்காது அது ஒரு மரம் ஒன்று போட்டு எல்லாம் தூங்கிக்கின்னு இருக்கும் கால் மாதிரி ஒன்று வச்சு மாடிக்கு விட்டு தலைகளை தூங்கின்னு இருக்கும் வே வேதாளத்தை போய் பிடிச்சுனா போகிறாருன்ட்டு கதை கதையெல்லாம் வச்சிங்களா இப்போ நீங்கள் உட்காந்து கதைங்களாம் பிடிச்சிட்டு கற்பனையாக ஒன்று பண்ணுறீங்களா அது பேர் என்ன பிரம்ம அது பேர் என்ன பிரம்ம இப்ப சித்த பிரம்மன்னா நீ என்ன கற்பனை பண்ணிட்டு அது கடவுள் நடு கடவுளால் ஆனது நீ நினைச்சீங்கன்னா என்ன அது அது கரெக்டா சித்த புரியுதா பிரம்ம என்ன பிரம்ம என்ன நானாகவே ஏதோ ஒன்ன படைச்சுக்கிறது நானாவே நானே கற்பனை பண்ணிப்பேன் அவ என்ன காதலிக்கிறா என்ன என்கிட்ட அட்ரஸ் கேட்பாளா நம்ம முதல்ல இவ்வளவு பேர் உட்காந்துருந்தோம்ல அந்த ஓத்துலையும் இல்லை நான் இந்த ஓத்துல நடுவில் தானே இருந்தேன் ஏன் என்ன பார்த்து கேட்டா என்கிட்ட ஏன் அவள் அட்ரஸ் கேட்டா 
அவள் என்னை காதலிக்கிறா அதனால் தான் என்ன பண்ணா அவள் என்னை பார்த்து அட்ரஸ் கேட்டேன் நீ ஏண்டா சொன்னேன் யார சொல்லிட்டோனே நான் தானே சொல்லியிருக்கணும் டைம் கொடுக்கவே இல்லை நான் தனியாக கூட்டி போய் தனியாக சொல்லலாம்னு பார்த்தா உட்காந்துனே சொல்லிட்டியே கேட்டுன்னு போயிட்டால எனக்கு ஒரு நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இல்லை பாரு திரும்பவும் ஒரு ரூபா கேட்பா அப்படின்னா பண்ணு இது பேருண்ணா பேருண்ணா பிரம்ம என்ன ஏன் என்ன பண்ணாரு இவராவே ஆ பைத்தியத்துல என்னதான் இருக்குது அதுவும் ஒன்று தான் திருவண்ணைக்கு போனவன்றது என்ன தான் அங்கே போனால் தான் வாழ பௌர்ணமி வாழம் வந்தால் தான் வாழ்க்கையில் முன்னேற முடியுன்றது என்ன தான் அது ஒரு விதமான பைத்தியம் இந்த பைத்தியம் உட்காரங்க தினமும் மதில் சோரில் தான் ஆனால் அந்த பொண்ணு என்ன பண்ணுறது என்ன வந்து இந்த மாதிரி கடவுள் என்கிட்ட பேசிட்டாரு இந்த சித்த பிரம்மைக்கு நான் முத முதல்ல சித்த பிரம்மை எதுன்னு கண்டுபிடிச்சது ஒரு ரெண்டு பொண்ணாட்டிக்காரன் சாமியார் ஆகிட்டு ஏதோ ஒரு களத்தில் சிவன் இருக்குதுன்னு சொல்லி இருந்தவன் என்ன பண்ணிடுறான் தூங்கி இருந்துக்கிறான் தென்ன மேலே இன்னும் போது ஒரு கோயில் நிலையத்தில் போய் தூங்கி இருந்துக்கிறான் அப்போது ராமகிருஷ்ண பரமாம்சர் நந்து போய்கிறாரு பக்கத்துலேயே குஷ்டுக்கிறான் கட்டி காலை ஓடவே இல்லையா ஓடு ஓடு நான் கூட ஓம் அப்புறமா அவர் வரம் கொடுத்து நீ நல்லா இருப்பேன்னு சொன்ன பேர் தான் விட்டுறான் உணவேட்டி வீட்டு தின்ல தூங்கும்போது வளர்ல ஒரு பக்கத்தில் வந்து உட்காந்து இருந்துக்கிறாரு இது இது உண்மையாக போய்யா நீங்கள் புக்கில் எழுதி இருந்துப்பா ஒரு ஒரு புக்கே கூட போய்யா இருக்கலாம் நான் பிரம்ம பண்ணின்னு இருக்கலாம் கூட கற்பனையாக பண்ணின்னு இருக்கலாம் இது ஒரு டைப்பு இது ஒரு டைப்பு கண்ணை முட்டை கண்ணை வச்சுன்னு ஒரு ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷமாக அவர் சொன்ன பார் ஒருத்தர் அவரும் நான் பண்ணிட்டாரு பார்த்து இருக்கிறாரு புத்தர் வந்துக்கிறாரு புத்தர் வந்து உள்ளே போட்டுக்கிறாரு புத்தர் உள்ளே போந்த உடனே அப்படியே புத்த மயமாகிட்டுக்கிறார் அதுமாதிரி எல்லாருக்கும் போயிடுறாரு புத்தர் வரார் புத்தர் உட்கார்றார் புத்தர் போகிறார் போதிக்குது ஒன்றும் நீங்கள் கம்மன் உட்காந்துனா என்ன ஆகிடுவீங்க இது வந்து புக்கில் பச்சுது நேராக ஒருத்தர் என்னை பார்த்து சொன்னார் நேராக என்னை பார்த்து சிவாய சிவாய நம்ம சிவாய நம்ம யா நம்ம சிவ யா நம்ம சிவ ம சிவாய நா சிவாய நம்ம ஆமா வயரமசி இதை மாற்றி மாற்றி எழுதிட்டு தகத்தில் ஊற்றுவிட்டு கட்டம் கட்டி அது ம நல்லா இயக்கியெல்லாம் வளர்த்தி அதில் இது போனீங்கன்னா அங்கேயே சொன்னேன்னா சிவன் வருவார் என்கிட்ட வந்து பேசினார் வயநம சி நம்ம சிவாய சிவாய நம்ம யானம சிவ மசிவாய நான் வயநம சி நம்ம சிவாய சிவாய நம்ம யானம சிவ மசிவாய நான் வயநம சி நம்ம சிவாய சிவாய நம்ம யானம சிவ சிவா நம்ம சிவாய சிவாய நம்ம நம்ம சிவா எனக்கு வரல கக்கூஸ் இல்லைங்க சிவன் இப்ப எனக்கு பிரம்மையா அவருக்கு பிரம்மையா ஒரு சித்த பிரம்மை என்கிட்ட நேரம் வந்து என்ன சொல்லிச்சு வயன் அமைச்சு நம்ம சிவாய சிவா என்ன யார் நம்ம சிவ மசி வாயினா நேரம் நீங்க வந்து இதெல்லாம் இது புக்கில் எல்லாம் பச்சுதில்ல புக்கில் பச்சது உண்மையா இருக்கலாம் போயிடலாம் புக்கில் எவனா ஒருத்தர் தப்பா ஏற்றுக்கலாம் ஒருத்தர் பத்தி யாருன்னா நீங்க கண்டுபிடிச்சு கோடி பிடிக்கலாம் இவர் யாருன்னு நான் சொல்ல மாட்டேன் இல்லை அதனால் கோடி பிடிக்கவும் முடியாது ஏன்னா ஒரு நூறு பேர் தெரிஞ்சவங்க தான் அவ்வளோ பேர் சொல்லி திட்டக்கூடாதான் சட்டமாக அது எனக்கு இப்போ தான் தெரியும் அதனால தான் பேர் சொல்ல ஒரு நூறு பேர் ஒருத்தருக்கு தெரியும்னு வச்சுக்கிங்க அவங்கள வந்து பேர் சொல்லி திட்டக்கூடாது எவனோ ஒரு நூறு பேர் தெரிஞ்சு எவ்வளோ பயன் திட்டிக்கலாம் புரியுது என்ன சொல்கிறேன்ட்டு இப்போ ஒருத்தர் இருக்கிறாரு வச்சுக்கோங்க ஒரு கந்தசாமின்னு ஒருத்தர் இருக்கிறாரு நூறு பேர் அறிமுகமான ஒரு கந்தசாமி அவர் என்ன கந்தசாமி கடவுள் கந்தசாமின்னு வச்சுக்கோம் கடவுள் கந்தசாமி அவருக்கு ஒரு நூறு ஃபாலோ இருக்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க கடவுள் சா கந்தசாமின்றவன் ஒருத்தர் முட்டான்னு நான் சொன்னேன்னா கேஸ் போடலாம் ஏன் சமூகத்தில் என்ன பண்ணுறேன் நான் கொந்தளிப்பேன் உருவாக்குறேன் ஏன் அமைதியாக போகிற அந்த சமூகத்தை நாம் ஏன்னா ஒரு நூறு பேருக்கு தெரியும்ல ஒரு கடவுள் கந்தசாமி கேத்தி போய் தெரியும் புரியுதா ஒரு பிரபலமான ஒரு மனிதரை பேர் சொல்லி திட்டினீங்கன்னா சட்டம் ஒழுங்கு கெடுது புரிஞ்சிச்சா சட்டம் எப்படி இதுன்ட்டு அதனால் நான் என்ன பண்ண முடியாது இப்படிலாம் சொல்லி நீங்களா தேடி கண்டுபிடிச்சி அவர் பேரை கண்டுபிடிச்சி இவர் தான் இவர் தான் சொல்கிறாருன்னீங்கன்னா யார் தப்பு இது ரொம்ப தப்பு அவருக்கு ரெண்டு பொண்டாட்டி யார் பிரச்சனையா எத்தனையோ பேருக்கு ரெண்டு பொண்டாட்டி நீங்கள் தேடி போய் இவர் தான் ரெண்டு பொண்டாட்டினா நானாக பண்ணுறது நாங்கள் ஒன்றே கூப்பிடணும் எனக்கு வந்து ஆச்சாரி ஒருத்தர் இருக்கிறாரு கது செஞ்சு இது சேர் செஞ்சு தந்தார் சேர் செய்து தந்து சொல்லுங்கிறாரு அவருக்கு ரெண்டு பொண்டாட்டினா என்ன பண்ணுவீங்க நான் அவரை தான் சொன்னேன் நான் பண்ணிக்கலாம் நான் நீங்களாக கற்பனை பண்ணி இவர் தான் நினச்சிக்க கூடாது இவர் நீங்கள் கற்பனை பண்ண முடியாது வாய் நமசி நம சிவாய் சிவாய் நம யா நம சிவ இது வந்து கடவுள் தேன காலத்தில் ஏற்பட்ட அனுபவம் இங்கே எனக்கு நல்ல வேலை சித்த பிரம்ம புஷ்டு உட்காந்துங்க நான் என்ன தெரியல நீங்களாம் உண்மையாக இருக்கீங்களா ஓகே நம்மளே கிள்ளி
கட்டம் கட்டிருக்கும் கல் இருக்கும் கல் கூட சேர்க்க ஆகும் அங்கே போய் நின்று கரெக்டாக ஓலை தட்டியில் பார்த்து சந்தில் போட்டு விட்டுருப்பேன் மேலே தெரியக்கூடாதுன்ட்டு ஏன் இது பார்த்தா ஃபுல்லாக டவுசர் ஃபுல்லாக இருமாட்டிருக்கும் அப்படியோ கைட்டி ரகசியமாக வச்சுட்டு தூங்கிட்டு இருப்பேன் பத்து பதினோரு வயசில் நீங்கள் நினச்சிக்கூடாது இப்போன்ட்டு புரியுதா உங்களுக்கு அது மாதிரி அனுபவம்லாம் இருக்காதுன்னு நான் நினைக்கிறேன் நீங்கள்லாம் அது மாதிரி ஆளு கிடையாது நீங்கள் என்ன இது பெட் வெட்டிங் பண்ணுவீங்களா பண்ணியிருக்கீங்களா பண்ணியிருக்கலாம் ஞாபகம் இல்லாமல் இருக்கலாம் ஞாபகம் இருக்குதா ஓகே ஞாபகம் தான் சித்த பிரம்மை இல்லைங்க நாம என்ன ஞாபகம் இல்லைன்னா சித்த பிரம்ம தான் ஏன்னா நான் வந்து பெட் வெட்டிங்கே பண்ணியிருக்க மாட்டேன் நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா பிறகு பற்றி நீங்கள் புத்திசால் தனமாக பார்த்துட்டு போனால் கிடையாது நீங்கள் அப்போ அம்மா வயிற்று வந்து நீட்டாக போயிருங்க ஆமாம் பார்த்துட்டு போய் நீங்கள் அப்போ நீங்கள் வந்து கரெக்டு தான் அம்மா கடவுளுக்கு வந்தீங்கல்ல நீங்கள் கடவுள் கந்தசாமிங்க இப்போ சித்த பிரம்ம என்ன புரிஞ்சிச்சா எனக்கும் உங்களுக்கு இல்லை எனக்கும் புரிஞ்சிச்சு சித்த பிரம்ம என்ன என்ன கடவுள் சித்தமாக நான் நினச்சிக்கிறது ஒரு விஷயத்த நான் தான் நினச்சிக்கிட்டேன் கடவுள் சித்தம் அதனால தான் என்ன பண்ணாவா வந்து என்கிட்ட அட்ரஸ் கேட்டா இல்லைனா இவ்வளோ பேர் முதியாங்க எவ்வளோ கோடான கோடி மக்கள் எத்தனை பெண்களை கடந்து இருப்பேன் ஆனால் இவள் போல் யாரும் இல்லை அவ தான் ஈஸியாக மாட்டிங்கண்ணா ஆனால் நானே நினச்சிக்கினேன் இன்னொரு மனுஷன் வந்தான் சிவன் வராதா இல்லையான்னு எனக்கு தெரியாது சிவன் வராதா தெரியாது ஆனால் சிவனை கொண்டு நிறைய செய்யலாம் யார் பேரையனா எழுதி சாவனை நினைக்கிறவங்க பேரை எழுதி செப்பு தகுதியில் வச்சு உருட்டு ஆமாம் புத்தில் போட்டு வந்துட்டுன்னு வச்சு செத்துருவான் நான் தேடி பார்த்த யாருனா சாவடிக்கலாமான்னு நல்ல வேலை எனக்கு யாரும் கிடைக்கல செத்தவன் தான் கேட்டேன் எனக்கு கேட்சவன்லாம் இல்லை சேவா வச்சுருக்கலாம் யாரையா சொன்னாங்க இது வந்து முதல்ல ட்ரைனிங் எங்கே எடுக்கணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அரச மரங்கிறது இல்லை அங்கே போயிட்டு மரத்தை வந்து அழிஞ்சிரு அழிஞ்சிருன்னு எழுதி என்ன பண்ணணும் ஊற்றியே அரச மரத்தில் வச்சு பார்க்கணும் அப்பப்போ போய் பார்த்துனே அந்த அரச மரம் எரிஞ்சு செத்துச்சு சக்ஸஸ் யாருனா நல்லா இருக்குது ஏன்னா ஐடியா சொல்லுங்க அது தெரியாது இப்போ சூனியை வச்சு என்ன பண்ணிடலாம் ஒருத்தனை அழிச்சிடலாம் சிவன் வந்து பேசிட்டு எதுக்குன்னா அழிக்கிறதுக்கு இப்படி கொஞ்ச நாள் போச்சு அதெல்லாம் முடியாதுன்னு ஆயிடுச்சு தெரிஞ்சிட்டுனா இல்லை ஆனாலும் ஓம் சக்தி ஓம் சக்தி ஓம் பராசக்தி ஓம் சக்தி ஓம் சக்தி ஓம் பராசக்தி ஓம் சக்தி சொன்னேன்னா அம்மன் வந்து நிற்கும் அம்மனமா நீ வேற மாதிரி பார்த்துட்டேன்னா அவள் தான் நீ எரிஞ்சிருவேன் ஐயோ வயசு இருபது எனக்கு வயசு இருபதுங்க ஒரே மயக்கமா கல் அப்போதான் எனக்கு அந்த பாட்டே மனப்பானம் ஆயிடுச்சு கல்லக்கம்மா வாழ்விலே புரியுதா எப்படின்னு சொன்ன அம்மன் வரும் எப்படி வரும் நான் நினச்சிருந்தேன் அம்மன்னாக்கா ஃபுல் ட்ரெஸ் போட்டு பச்சை கலர் ட்ரெஸ் போட்டு இல்லை ஆஃப் ஸ்லீவ் இல்லை கோட்டை ஸ்லீவ் காலத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி படம் போட்டிருப்பானுங்கல்ல அப்படி போட்டுன்னு இருக்கோம் அப்படின்னு நினச்சா அம்மனம்மா வருமாமே இப்போ இருந்தாலும் என்னை பயம் பூத்திட்டானா எல்லாம் இப்படிலாம் நினச்சினே வந்து இப்போ கடவுள் தெரிஞ்சிச்சுட்டு இருக்கானு நான் ஒருவேளை சொன்னால் உண்மையாக அதான் அதை அதை உனக்கு இந்த மாதிரி கண கணக்கான்னு பார்க்குறேன் நான் இப்போது உனக்கு சித்த பிரம்ம பிடிச்சிச்சா இல்லையா என்னாச்சுப்பா அப்படியே பண்ணி 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 அம்மன் வந்து என்ன வந்து ஆத்தா என்ன பண்ணுவார்னு கேட்டால் கையை நீட்டி சொல்லிட்டு பண்ணுவார் பண்ணியே இருப்பார் கொங்கு கொட்டும் யார்னா ஆத்தா தான் கையில் கொடுத்துனுக்கிறாராம் அங்கேருந்து வாங்கி ஆமாம் ஒரு புக்கு மந்திரமா தந்திரமான்னு ஒரு புக்கு அதில் என்ன கெமிக்கல் ஒன்று இருக்குமா தடிவிட்டாக்கா போதுமா வேறு நடுவில் தடி இப்படி பண்ணுதுன்னா வந்துடுமா மனையில் அந்த ரவுண்டு ஒரு உருட்டிங்கில் இங்கே வச்சுன்னுமா உருட்டு உட்டே வச்சுன்னு பா நான் சின்ன சின்னதான் அது எடுக்க தான் கற்றுக்கணும் நீங்கள் இப்படி இப்படி பண்ணிங்கன்னா அந்த உருண்டை இங்கே வந்துடும் மனையில் புரியுதா இப்படி இப்படி பண்ணும் இங்கே மனையில் வச்சுருந்தோம் சேர்த்தா இங்கே இங்கே சின்னதாக இருக்கும் ரொம்ப சின்னது அது அதை வந்து நீங்கள் ரொம்ப நேரம் கசக்க கசக்க கொட்டினே இருக்கும் அது மாட்டுன்னு கிட்டத்தட்ட ஒரு நல்லா நிறைய வரும் குங்கம் ஒயிட் போட்டு பார்க்க மாட்டோம் அதே ஒயிட் தான் இருக்கும் ஒயிட் அதே தான் இருக்கும் ஆனால் டென்சிட்டி அதை பார்க்கறதுக்கு வந்து எலாபரேட் ஆகிடும் பூ போல் வந்துடும் அதை இப்படி ஊற்றி இப்படி எடுத்து வந்து அப்படியே நசிக்கினே நீன் வச்சுக்கோ அவ்வளோ தூரம் தேய்ச்சினே இருந்து தேய்க்க தேய்க்க அது வந்து அந்த பவுடர் வந்து சில சாமியார் போட்டோலாம் வைப்பாங்க வீட்டில் வந்து எடுத்து வந்துச்சுனா குங்கம் கொட்டும் அதெல்லாம் அந்த கெமிக்கல் தான் இப்போ காற்று போட்டு ஒரு ஆறு மாதம் ஏழு மாதம் ஆச்சுன்னு வச்சிங்க அது வந்து கொட்டும் ஆமாம் ஐயோ நீங்கள் நம்பவே மாட்டீங்க எதை சொன்னாலும் நம்பவே மாட்டீங்க எங்கள் வீட்டில் அந்த போட்டோ வச்சுருந்தோம் அப்படியே கொட்டிச்சு நான் பார்த்தேன் இன்னும் வர கொட்டாமல் என்ன பண்ணுவோம் இதை வச்சு அமைச்சிக்கிறாங்களே எவ்வளோங்க அந
ஐம்பது நூறுக்கெல்லாம் அது கிடையாது அதே மாதிரி இந்த குங்கம் கோட்டை விஷயத்தை சொம்மாலாம் பண்ண முடியாது ஏன்னா அந்த அந்த அதோட வேல்யூ இருக்குது அதுக்கு ஒரு காசு இருக்குது புரியுதா அதை என்ன பண்ண முடியாது நீங்கள் சிம்பிளாக செய்ய முடியாது தண்ணி இருக்கும் திருப்பினீங்கன்னா தண்ணி இருக்காது பாட்டில் அம்மெல்லாம் செஞ்சு வச்சுங்கிறாங்க பார்த்துக்கிறீங்களா நோட்டு இப்படி வச்சு திருப்பினீங்கன்னா பாதி போட்டோ வந்து போயிட்டு இருக்கும் ஒன்று பக்கம் திருப்பினா ஒன்றுமே இருக்காது அந்த அந்த நோட்டை உங்களே கொடுக்க மாட்டாங்க நிறைய பேர் டப்பா எடுத்து புறா எடுப்பாங்க பார்த்துக்கிறீங்களா ஆல்ரெடி அங்கே வச்சுருப்பாங்க திரும்ப வராது அந்த புறா ஒரு முறை எடுத்து மேலே உட்கார வச்சுருப்பா அங்கேயே கத்தி கொடுக்கும் கோக்கு கோக்குன்ற இது என்ன பண்ணாது இது போவாது அப்போனா என்ன அர்த்தம் நம்மளை என்ன பண்ணுக்கிறாங்க எல்லாம் பக்காவா ஏமாந்துட்டாங்களா ஏமாத்திங்கிறாங்களா நல்லா சொல்லுங்க ஏமாத்திட்டாங்களா ஏமாந்துட்டாங்களா ஏமாத்துறாங்களா ஆனால் அவங்கள நீங்கள் பைத்துக்கார லிஸ்ட்லேயே சேர்க்க மாட்டீங்க நாங்கள் என்ன பண்ணோம் இந்த பேங்க் ஆக்குக்கு போனோம் குரங்கு வந்து பாக்ஸிங் பண்ணது குரங்கு நான் வந்து பாக்ஸிங் பண்ணது டவுனில் போட்டு வாயிலிருந்து க இது நம்பர் எடுத்து போச்சு சாய் பாபாவா சாரி எந்த புட்டப்பருத்தி எதோ ஊர் பேர் தெரியாமல் சொல்லிட்டேன் நான் ஊர் பேர் எனக்கு தெரில புட்டப்பருத்தியா இல்லை பருத்தி புட்டையா தெரில பொட்டை சாமியார் சொல்லக்கூடாது அவர் அது யாரும் தெரியாது எனக்கு யாரோ ஒரு சாமியார் பேரில் கேட்டு போகிறீங்க எது பேர் சொல்லிட்டு இருந்தால் கூட மன்னிச்சிருங்க அது தெரியாத ஒருத்தர் பேர் சொல்லிட்டுக்கிறேன் அவர் கிடையாது நீங்கள் யாரும் நினைக்கிறீங்களா அவர் கிடையாது யாரும் நினைக்கிறீங்களா அது பாவம் உங்களுக்கு பிரம்மபுஷ்டுக்குது வாயிலேருந்து எடுப்பாங்கல்ல அந்த சம்பவத்தெல்லாம் நான் பார்த்துட்டு வந்தேன் இப்போ இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக ஸ்ட்ரெண்டு எதுன்னு கேட்டிங்கனாக்கா ஐட்டம் சாங் தான் இப்போது அப்படி தானே நுக்காவா இல்லையா நுக்கா நேராக இங்கே தான் ஒன்றும் பார்த்துக்கலாம் ஆமாம் டேடி மம்மி வீட்டில் இல்லை இடுப்பு சேலை இடைவெளியில் இதெல்லாம் பார்த்தோம்னா அந்த குரம் கூட ஜெட்டி தீக்க அமைதியா அவுத்து போட்டு வணக்கம் ஒன்று ஜெட்டி இழுத்து போட்டு இப்படி இருந்து கேட்குற பா கேட்கும் போதே இவ்வளோ சிரிப்பாகுது பார்க்குற இன்னும் எப்படி இருக்கும் ஆனால் ரொம்ப சீரியஸாக தான் குழந்தைங்கள்லாம் பார்த்துங்க இதுக்கு ஸ்கூல் பசங்களாம் லைனில் நிற்கிதுங்க இந்த 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 பாக்ஸிங் பார்க்குறதுக்கு அந்த குழந்தைங்க சின்ன 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 குழந்தைங்க சுற்றி எல்லாம் சுற்றி பார்க்குற உலகத்தெல்லாம் நமக்கு ஒரு வேலை சித்தபெருமை பிடிச்சிச்சா அப்படின்னு புரியுதா சித்தபெருமா என்ன இப்போ திருவாரூர் போய் ரவுண்ட் ஏஜ் வந்து கம்மி தானே வந்துருக்குண்ணா ஒரு மாடு பாவம் ஏதோ கர்ப்ப கர்ப்பவாசம் கர்ப்பம் ஆகும் போது ஏதோ ஆகிட்டுருக்குது முதுகு தெரிந்து ஒரு கொம்பு ஒன்று தனியாக முளைச்சி கொம்பு தொங்குது இங்கே எவ்வளோ பெரிய கியூவே திருவண்ணாமலைக்கு போனவனோட அங்கே தான் அதிகமாகிறான் எதுக்க அந்த காலை தொட்டு கும்பிட்டியானா வாக்கில் என்ன ஆகிடா ஆமாம் ஐயோ தொப்பி சாமி கக்கா சாமி இதெல்லாங்கிறாங்க ம் பூன்னு துப்புனு மேலே பட்டுச்சுன்னு வச்சுக்கேன் இந்த படம் பார்த்துக்கிறாங்க ஏன் ஜோடி மஞ்ச குருவி படம் பார்த்தீங்களா விக்ரம் படத்தில் அவ்வளோ பெருசாக செஞ்சுட்டு ஆட காரி காரி துப்பான் அவன் எல்லாம் அதே மாதிரி பிரசாதமாக சாப்பிடுவாங்க அவங்களே மேல் பொருது அவனா சமைக்கிற ஒரு சாப்பிட சாப்பிட சாப்பிடக்கூடிய ஒரு பொருள் சாக்கடை சாப்பிட்ற உண்டாண்டெல்லாம் அவனுக்கு பிரம்ம பூச்சி தான் உனக்கு பிரம்ம பூச்சி தான் யாருனா பைத்தியம் சும்மா தெரியக்கூடாது என்னை பார்த்து என் பேரெலாம் ஓடிச்சு நல்லா ஆகிட்டேன்னுவான் அது வீடியோ தோத்தம் போட்டுருவான் தேடின்னு போயின்னு இருப்பான் நான் ஒரு லூஸுங்க கல் கட்டியாக ஒருத்தன் கல் கட்டியா கொட்டை கட்டியாயா எனக்கு நினைவாற்றல் கிடையாது நீங்கள் பண்ணு பர்ஃபெக்டாக சொல்கிறேன் சின்ன யாருனா கல் கட்டிக்கிட்ட போனீங்கன்னா யார் பிரச்சனை அது கொட்டை கட்டியாக இருக்கலாம் கொம்பு கட்டியாக இருக்கலாம் எனக்கு தெரியாது கோட்ரு வாங்கி போனால் வாழ்க்கை மாறிட்டு கோட்ரு வாங்கி காத்துங்கிறான் அதாவது வெளியே வரல நீ வர பார்க்கவே இல்லையா இப்படி தான் சில பேர் காட்சியை தரமாட்டார் அவர் வெளியே வந்து உச்சா விட்டு போனாருன்னா நானும் மொட்ட மொட்டை அந்த எம்ஐடி வச்சுன்னு உட்காந்து கோட்டை வாங்கி வச்சுன்னு கூடலான்னு பாருங்க கொட்டை கட்டியாக தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் என்ன கரும்பு நமக்கு நான் நானும் பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸை சொல்கிறேன் நான் நீ வேறு எல்லாம் நினச்சிக்க போகிறீங்க நானும் இப்படி தான் ராமகிருஷ்ணன் வர மாட்டாதா காலை பிடிச்சிக்க முடியாதான்னு பார்த்தேன் ஏந்து பார்த்தா வேறு எதையும் பிடிச்சிங்கிறேன் எதனெல்லாம் கேட்டு நீங்கள் டென்ஷன் ஆகிங்க அது உங்கள் பிரச்சனை அது ஏன் பிரச்சனை காலை தான் பிடிச்சிக்கிறோம் ரொம்ப ஒன்று சின்ன நல்லா தான் இருந்தது ஆனால் சின்னதாக இருக்குது என்னடா இது கால் இவ்வளோ தெரியாது இருக்குமே அப்படின்னு இங்கே வந்து பார்த்தா வேறு எதுவும் பிடிச்சிக்கிற அது எதுவும் போயிடுச்சு அது அவர் ஒரு வாரம் பார்த்தா அவள் வந்துக்கிறா எவ்வளோ நீங்களாக தப்பு கணக்கு போட்டு அவங்களுக்கு கல்யாணம் ஆயிடுச்சு அவங்களுக்கு வந்து ஏன்னா அவர் காளி மகாதேவிக்கே பூ பூஜை எல்லாம் பண்ணிக்கிறாரு யாருன்னு தெரிந்தா அவங்களுக்கு ராமகிருஷ்ண பரமாம் சார் என்னன்றீங்க அது அவர் பார்த்தாரு யார் 
அவர் ரெண்டு போராட்டிக்கார் யாருன்னு தெரிந்தா உங்களுக்கு தெரியலனாலும் விட்டுருங்க நீங்கள் என்ன பண்ண கூட தெரியுமா நான் பேசுகளாம் நீங்கள் போய் மீனிங் எடுத்து இவர் தான் பேசுகிறார் நீங்கள் பாவம் நீங்கள் மீனிங் லெஸ்ஸு நான் வந்து இப்போ வந்து சித்த பிரம்ம பேசிக்கிறேன் நீங்கள் என்ன நினச்சிக்கூடாது ஆ நல்லா தெளிவாக பேசுகிறார் பைத்தியமாக இல்லை பரவாயில்ல பேசுது வாய் தானே எதுக்கு மாலை குரங்கு செய்யுமா இந்த வேலையை ஆ சரி அது பின்னாடி கமெண்ட்லேயே போட்டுறாங்க நீ வாயில் தானே பேசிக்கிறது எதுவும் மாலை போட்டுக்கிறேன்னு கேட்டுக்கிறாங்க அது மாதிரி ஞானிங்கெல்லாம் பின்னாடி கமெண்ட் எழுதியிருப்பாங்க பின்னாடி வருவாங்க இப்போ இந்த வீடியோவுக்கு நிறைய ஞானிகள் பின்னாடி வருவாங்க பார்த்துருக்கிறவங்கலாம் ஞானிகள் நம்ம வந்து ஒரு சித்த பிரம்ம புஷ்டுக்கிறோம் சித்த பிரம்ம புஷ்டுக்கிறோம் இப்போ சித்த பிரம்ம புஷிச்சின்னு தெரிஞ்சிச்சு ஏன் அவங்க நல்லாக்குறாங்க பைத்தியமானால் எங்கே போவீங்க எங்கிட்டு போய் விட்டுருவீங்க கடகன்னு எதுவும் போய் ஹாஸ்பிட்டல் கட்டு போய் பச்சை கலரில் நில ஏதோ ஒரு கலர் ட்ரெஸ்ஸை போட்டு இல்லை ஒரு இடத்துல சங்கிலி கிங்கிலி போட்டு கட்டி விட்டுனா பண்ணிப்பீங்க இது சங்கிலி கட்டுற அளவுக்கு ஆகாது இந்த பிரச்சனை சங்கிலி நீங்கள் சங்கிலி கட்டுவீங்களா நீங்கள் ஒருத்தர் சொல்கிறார் புத்தர் வந்தார் புத்தர் உள்ளே பூண்டார் புத்தர் உள்ளே உட்காந்துங்கிறார் புத்தர் இப்போ வெளியே போகிறாருன்றார் நீங்கள் அவர் சங்கிலியில் கட்டினீங்களா கட்டுவீங்களா இங்கே மொத்தமாக எரிஞ்சாங்களா அங்கே எதுவுமே கட்டுவீங்களா நீங்கள் அவரை எந்த ஊரில் எரிஞ்சாங்க அப்போ கும்பகோணம் இல்லை கும்பகோணத்தில் கும்ப இது குல் குளிம்பு தானாங்க எரிஞ்சாங்களே பைத்தியெல்லாம் இறங்கு வாடி கிடையாது நீங்கள் ஏறு வாடி நீங்கள் சொன்னீங்க நான் சொல்ல சத்தியமாக நான் ஏறு வாடின்னு சொல்லவே இல்லை நான் என்ன சொன்னேன் எனக்கு தேரில் ஊர்லாம் நான் கேட்டுருந்தேன் நீங்கள் தான் என்ன சொன்னீங்க கும்பகோணம் நீங்கள் அம்மா ஏறு வாடின்னு வந்து நிற்கிறீங்க எனக்கு தெரியாது சாமி நீங்கள் அது மாதிரிலாம் எனக்கு ஊர் பேர்லாம் தெரியாது எங்கேயோ இது போய் கட்டினீங்களா ஏன் கட்டல எங்கே கீழே இந்த இது மாட்டின்னு ஒருத்தர் என்ன ஆகிட்டீங்க பாவாடை கட்டினு ஒருத்தன் ஆடி காமிச்சனா இல்லையா அவனுக்கு என்ன பேர் பாவாடை சார் அப்படி தானே இப்போ எனக்கு நான் பேர் எல்லாருக்கும் ஒரு பேர் வச்சு எனக்கு ஒரு பேர் வரணும் தானே இப்போ பாவாடை கட்டி தான் பாவாடை சாமியார் அப்படி தானே வேஷ்டி சட்டை போட்டுக்கிறார் வேஷ்டி சட்டை சாமியாரா என்னப்பா பார்த்தா சாமியாரா நம்மால் கட்ட கூடுதலே அது மேத்த குழி வைத்து ஒரு ஆளுக்கு பார்த்தா நம்ம எப்படின்னா ஒரு ஆள் பக்கத்தில் வச்சுக்கணும் ஏன் வேற யாரும் அவ்வளோ பலன் ஒன்று முடியாது நம்ம நம்மளுடைய வயர் யாரும் தெரியா அவன் தான் கேட்ட பலன் ஒன்று அதனால நம்ம வச்சு நான் தெரியாத பாருங்க ஓத்தா சாமியார் கூட தெளிவாக சொல்ல தெரியாமல் ஒரு ஆள் பக்கத்தில் இருக்கிறாரு பேர் அவ்வளோ நாகரீகமான ஒரு அவரு நம்ம தான் என்ன நம்ம யார் சித்த பெருமை புஷ்டா நம்ம எப்படிலாம் இருப்போம் அவரு எப்படி இருப்பாங்க எதிராளிங்கெல்லாம் புரியுதா ம் இப்போ சித்த பெருமை புச்சிச்சு பைத்திய ஆஸ்பத்திரிக்கும் போகல கட்சி அவங்க நிலமை என்ன பார்த்துக்கிறீங்களா நீங்கள் கடைசி வரைக்கும் பார்த்துக்கிறீங்களா அந்த நிலைமைங்களெல்லாம் எங்கே இவங்கெல்லாம் அண்ணா நாங்கள் வாட் ஆப்பன் காலம் உங்களுக்கு எவ்வளவோ உணர்த்துது நீங்களும் சித்த பெருமை பிடிச்சி போய் அதை மட்டும் தான் மனப்பாடம் பண்ணீங்க கட்சி விஷயத்த பார்க்கவே இல்லை என்னடா நந்தது அவனுக்கு என்ன ஆச்சு எங்கே அவன் எப்படி போனான் உங்களுக்கு வழி காப்பிட்டே கடவுள் கவு கண்ணை திறந்து திறந்து வைக்கிறாரு ஏறந்தவனே சுமந்தவனும் ஏறந்துட்டான் அதை இருப்பவனும் எண்ணி பார்க்க மறந்துட்டான் நல்லா பார்க்குறீங்க தானே ஒரு சம்பவம் நடக்குது வாழ்கிறான் என்னென்னோ வளர்கிறான் எப்படி போகிறான் போகையிடம் ஒன்று தான் விடுங்கடா சும்மா எத்தனை வாட்டி சொல்லி இதுக்கு போய் அழ்த்திக்கலாமா அவர் பீஸ் ஆப்டா யார் பிரச்சனை அவர் பிரச்சனை இருக்கிறதுல எடுத்து மாட்டினா யார் பிரச்சனை அவர் பிரச்சனை அவர் கோமன் கட்டி தெரிஞ்சால் யார் பிரச்சனை கோமுட்டி சாமியார்னே பேர் எச்சக்கால சாமியாராம் எச்சைகளை கலைஞராம் அதனால் எச்சக்கால சாமியார் அவர் டே பேரை தெளிவு எழுதி வச்சுக்கிற எச்சக்கால சாமியார்னு இவனும் அர்த்தம் சொல்கிறான் அதுக்கு என்ன சொல்கிறான் இப்போ நம்மளே ஓத்த சொல்லிட்டு என்ன சொல்லுங்கிறான் ஒத்தி செய்வு கொள்ளுங்கள் அப்படி தானே அப்போ எல்லோரும் ஒத்தி செய்வு கொள்ளுங்கள்னு திட்டிக் வேண்டியது தானே யாருனா பார்த்தா ஒத்தி செய்வு கொள்ளு திட்ட வேண்டியது தானே அப்படி திட்டுறீங்க நீங்கள் நான் கற்றுக் கொடுத்தா அப்போ பார்த்தா தானே சொல்கிறீங்க ஒத்தி செய்வு கொள்ளுங்கள் சாமியார்னு சொன்னீங்களா ஏன் சொல்ல ஒரு விழிப்புணர்வே இல்லை எவ்வளோ பேசினாலும் என்ன அவ்வளோ மனிதனுக்கு புரியவே இல்லை ஏன் அப்படின்னு கேட்டால் அவன் சித்தத்தில் அவனுக்கு என்ன பிரம்மையோ அதான் லோகத்தில் எல்லாம் எப்படி இருக்கிறான்னா சித்த பிரம்ம புஷ்டுக்கிறான் சித்த செயல் கடவுள் செயல் உனக்கு புரியும் புரிஞ்சபடி தான் வாழ்வேன் உனக்கு புரியும் எப்படி தான் வாழ்வே புரிஞ்சபடி தான் வாழ்வே இப்போ சொல்ல கண்ணகி யார் சித்த பிரம்ம புஷ்டுக்கிறான் அது எப்படி அர்த்தம் போட்டால் பாமா இது வச்சுருக்கும் ஊரே எஞ்சிச்சுன்றானுங்க கேட்க மாட்டேன் உனக்கும் சித்த பிரம்ம புஷ்டு கண்ணகிக்கு சித்த பிரம்ம புடிச்சிச்சு அது செங்கோல் ஊந்துச்சு ராஜா செத்துட்
சிக்கல் விஷயம் என்ன நினைச்சுக்கிறீங்க நீங்கள் உங்களுக்கு புரியுதா பேஸ் மேக்கர் எங்கே இருக்கணும் ராஜாவோட பேஸ் மேக்கர் எங்கேயா இருந்தது ஸ்டிக்கில் ஸ்டிக்கை பிடிச்சிருந்தாருனா உள்ளே கரண்ட்டு போயின்னு இருக்கும் அவர் எந்த கையில் பிடிச்சிருந்தார் உஷாராக பார்க்கணும் நீங்கள் அதெல்லாம் பார்க்கல நம்மள் தெளிவாக சொல்லிட்டான் ஒருத்தர் காணாமல் போயிட்டாருனா அந்த இடத்துல நீங்கள் போய் பார்க்கவே இல்லை தண்ணி ரெண்டு ட்ராப் விட்டுருப்பாங்க ம் நீங்கள் பார்த்தீங்களா அந்த வீடியோவை பார்த்தே இருக்க மாட்டீங்க பார்த்தா கூட உங்களுக்கு புரியுமா நான் தெளிவாக சொன்னேனாக்கா எனக்கு சண்டைக்கு வருவீங்க நான் ஏன் தெளிவாக சொல்லணும் கலாச்சாரத்தில் இது புரியாது ஏன்னா நம்ம கலாச்சாரம் எப்படியா எதை சொன்னாலும் தான் பண்ணியிருந்தேன் எவனா ஒருத்த காவிகளை ட்ரெஸ் பண்ணி நடந்து போயிட்டானா பண்ணிடணும் நம்ம ஏன் நமக்கு கதை எப்படி சொல்லி கொடுக்குறாங்க என்ன சொல்லி கொடுக்குறாங்க ஒருத்தர் தாடிகள்லாம் வருத்துக்குன்னு சடமுடி ஊந்துச்சுனாவே சாதாரண விஷயம் கிடையாது ஒரு முடி சடமுடி ஊந்துச்சுன்னு வச்சுக்கேன் ஏன் கடவுள் ஆசீர்வதிச்சிட்டார் அதனால் என்ன ஆவோம் ஏ குளிக்காமல் வந்தால் எல்லாருக்கும் சடமுடி ஊந்துருண்டா சிக்க எடுக்காமல் இருக்கிறான் நாலு நாள் ஆனால் ஒத்துக்கா போகிறீங்க இந்த பொம்பளைங்களுக்கு ஏன் சடம் முடிவு விழுமாட்டேந்தே நானும் திரும்ப சொல்கிறேன் ஒரு ஆறு மாதம் குளிக்காமல் இருந்து போயிரு சடம் முடிவு விழுந்தா என்ன கேள் இப்போ கடவுள் ஆசை வைக்கணும் என்ன பண்ணா ஆறு மாதத்துக்கு தண்ணி ஊற்றக்கூடாது சீப்படக்கூடாது கம்முனே வச்சிங்கன்னா அழுக்குங்கெல்லாம் சேர்ந்து போய் முடிய ஒன்றோட ஒன்றா பண்ணா ஓட்டிக்கும் இப்போ சடம் முடிவு வர்றதுக்கு என்ன பண்ணணும்ப்பா குளிக்கூடாது சித்த பிரம்ம பிரிக்கிறது என்ன பண்ணணும்ப்பா நீங்கள் சித்த பிரம்மையோடு நல்லதுக்கு என்ன பண்ணணும் நல்ல நூல்கள்லாம் படிக்கணும் படிச்சிங்கன்னா கனவுல யார் வருவாங்க யாரோ ஒரு கைது கசமாலம் வரும் என்ன பண்ண நீங்கள் கைது இதை பிடிச்சிக்க வேண்டியது தான் சாரி கைது காலம் பிடிச்சிக்க வேண்டியது தான் நீங்கள் எதை பிடிச்சிப்பீங்களே எனக்கு தெரியாது கைது கிட்ட உங்களுக்கு எது பிடிக்குமோ அதை பிடிச்சிங்க காது பிடிச்சிங்க உங்களுக்கு என்ன பிடிக்குமோ கைதியை பிடிச்சினீங்கன்னா என்ன ஆயிடுவீங்க நீங்கள் அதுமா கைதியை விட மாட்டீங்க உள்ளேன்னா உங்களுக்கு சித்த பிரம்ம பிடிச்சோம் அவமா உங்கள் கீழே லைனில் நாலு பேர் இருப்பாங்க பூ ஏன்னா பீடி வாங்கினாங்க என்ன ஆசீர்வதிச்சிட்டாங்க இவ்வளோ இருக்குது நிம்மதி தான் ஒரு தாத்தா வயசானவர் ஒரு வயசான தாத்தா நச்சு காமிச்சார் எந்த தாத்தான்னு மட்டும் கேட்குறாரு ஒரு வயசு நடக்கவே முடியல பேடெல்லாம் வச்சு டைட்டாக மாதிரி பேண்டை வர போட்டு நிம்மதி நிற்கிறாரு ஆ ஒரு தாத்தா ஒருத்தர் உட்காந்து இதெல்லாம் எத்துங்க சாமி எதை இதெல்லாம் எத்துக்கு சொல்றீங்க உங்ககிட்ட நிம்மதிக்குதா தாத்தா சொன்னா சரியா தான் இருக்கும் வாழ்க்கை விடுகதையா பசு என்ன சொல்லிடலாம் பாம்புன்னுலாம் டேய் நம்ம வேற மாதிரி கேட்கும் நமக்கு பசு என்ன சொல்லலாம் காம்புல போய் என்ன கறக்க முடியாது காம்புல என்ன கறக்க முடியாது காம்பில் என்ன கறங்க முடியாது ஆ தெளிவு இல்லை எல்லாம் சித்த பிரம்ம பிடிச்சிருவாங்க இங்கே வந்தால் புதுசாக வந்ததுனால அவருக்கு தெளிவாக கிடையாது உங்களுக்கு புரியுதா இல்லையான்னு பாருங்க உங்களுக்கு என்ன ஆயிடுச்சே சித்த பிரம்ம பிடிச்சது மஞ்சள் அவ்வளோ தெளிவாக சொல்கிறார் பசுவினை பாம்பென்று சாட்சி சொல்ல முடியும் காம்பி நில் விஷம் என்ன கறக்கவா முடியும் குழந்தை நான் தான் ஒரு குழந்தை வந்து எனக்கு ஒரு பிடிக்குதா பாச்சு குடிக்க ட்ரை பண்ணிடுச்சு விஷமாக கறக்க முடியா ஒன்றுமே வராது என்ன பண்ணலாம் இப்பா பாட்டில் என்ன சொல்லிக்குது விஷம் கறக்க முடியாது என்ன பண்ணலாம் பால் கறக்கலாம் ஆனால் நமக்கு தான் எப்படி கறக்குது இப்போ காம்புக்குது ஆனால் பால் வரலையே குட்டி போடாத கண்ணு குட்டிக்கிட்ட போய் உறிஞ்சி பார்த்தா பால் வரும் டீட்டெயிலே பண்ண முடியாது நம்மளால ஏன் என்ன ஆயிட்டுக்கிறோம் நம்பா அந்தளவுக்கு சித்த பிரம்ம பிடிச்சிட்டு நம்மளாம் எப்படி ஆகிட்டுக்கிறான் சித்த பிரம்ம பிடிச்சிக்கிறது புரியுதான்னு பாருங்க இல்லைன்னா விட்டுருங்க எனக்கு சித்த பிரம்ம பிடிச்சிதுன்னு விட்டுருங்க உங்களுக்கு சித்த பிரம்ம பிடிச்சிதுன்னா ஒத்துப்பீங்க ஏன் ஒத்துக்க மாட்டீங்க அது ஒரு தப்பான விஷயம் அப்படி தானே அவங்களுக்கு சித்த பிரம்ம பிடிக்கலாம் ஏன் நல்ல விஷயம் உங்களுக்கு என்ன வாங்கிட்டாங்க லோக்கல் கேரேஜில் ஒரு ட்ரெயின் போகிறது தண்டவாளத்து ஓரத்தில் ஒருத்தர் உட்காந்துக்கிறான் ரொம்ப நேரமாக ஒரு மூணு மாதம் கிழமை அந்த பக்கம் போனவங்க பார்த்தா இட்லி வாங்கி போய் கொடுத்தான் லோக்கோ இங்கே பெரம்பூர் லோக்கோ ஸ்டேஷன் இருக்குது இல்லை பெரம்பூர் இப்போ அந்த பக்கம் போனீங்கன்னா லோக்கோ ஸ்டேஷன் ஒன்று இருக்கும் அங்கே இட்லி வாங்கி போய் தோணா லாட்டிக் டச்சிச்சு அவனுக்கு ரொம்ப காலமாக லாட்டிக்கிட்டு வாங்கினுங்கிறான் அப்போலாம் அடிக்கல 
ఇట్లు అయిపోతున్నా నీకే చేయించి సుమ్మర్పణ బెడ్షీట్ తుని సౌకి మాత్రం పోయిపోతుంది డైలీ సోరు పోరుతుంది అచ్చేది లచ్చిరు బా ఆ వారు ఊరలా సొల్తా ఈ పామవ అంగ పోతే లాటి సమయం పేరే లాటి ఇటు అడిగినా ఒక రెండు పోనా పోదా అడిగినా ఏమన్నా తిరుమ అరమాట అటు చిన్నా పోనా అంతే ఇరవై రూపాయ వచ్చా కూడా నూరు రూపాయలు సెలవు పోనా అత్తటి అడిగినలే పోడు పోడుది ఓడిం పోయిచ్చి ఎంగ ట్రైన్ అచ్చి సెత్తిచ్చి ఊరు సెత్తారు వాళ్ళు పావం పైతే ఎన్నా పోనా ఇలా ఇప్పుడు ఎక్కడ మాలు ఎలా కూతుడి నా ఊరు పైతే ఎన్నా పోనువా పిచ్చి పిచ్చి పాప అయినా ఇది ఇట్లా అభి తానే అభి తానే పోతే ఫోటో మాలే తా వంద బూంది పాతారే అమ్మా నా మాలు ఎంజాయ్ పన్నా నీ నేను ఎంచిపింగ పెత్యా ఎవ్వో మాలు ఎరిగింది ఆనా ఎన్న పన్నారే అమ్మా సిద్ధపురమ పుచ్చిచ్చి అమ్మా మాల పొట్టు కూతా తా వాళ్ళకి నల్లా ఇరుకు ఇంత వాటి మాలి కైటాం బేసినది పాతీంగలా ఉంగలి చిరిపోగుది నిరే పేరుకు వేదనే ఇరుకు నడ అప్పుడు కడి ఊతింగలా నేను అప్పుడు వెక్క పొడు వరకు నేను ఇరింగ ఏదో ఊరు సొన్నీలే నా ఊరే ఏదో ఊరు సొన్నీలేపా ఏరువాడికి పోవంగా ఇటు పోవంగా ఏరువాడికి యా ఇరవై రూపాయ నూరు రూపాయ అంబై రూపాయ ఈసి ఏరు పడిగిట్టు పోతే సాధన విషయమా ఏందుకున్నా ఏందుకున్నా అదే ఒక పావడ సామి ఎరుగురే ఆరురారు అని వచ్చుకో అవుతా అన్న పొందువారే ఇరిగితే పావడ అదే ఇదిన్నా పొందువారే అప్పుడు అప్పుడు కామెడీ పీసుగా ఈగిరం ఏదాగరా ఇప్పుడు సిత్త బ్రహ్మ అన్నా పొందిట్టుకో ఉంగులు క్లీనా పొందిచ్చా ఇదికి అప్పుడు సిత్త బ్రహ్మ పురిలా ఏర్పరిచిన అదే ఇప్ప సిత్త బ్రహ్మ పుచ్చిరంగా అన్నాయికి నీ నీ నీగా సమయంగా నీకు మొత్తం పోయి కళ్ళు కట్టికి చి కొట్ట కట్టికి చి నువ్వు పేరు తెరల ఏదో ఒక పేరు సార్ అయిపోతుంది కాదు నాకు కుడు కూడా అదని కేటగినా నా అనుకుంటా ఏన్నా నమ్మలే బిద్దా అందుకురా అరకరికి ముక్క గిరికి అతను ఎందుకు అందుకురా సింగ్ ఇప్పుడు ఆరంభించిరుపింగ నాకు ఎన్నో అనుకుంటా ఆరంభిక పోతే తిట్ట ముడియమా అన్న ఉసారి అంతా పోయొచ్చు ఇంకా ఎన్నో పనుగా ఇన్నాక మాటినే ముడింగ సుత్తి లోకత్తులు ఎప్పుడు రానుగా ఎన్న ఉన్నా ఒలరలాంకరానుగ నీ నాటి గినియా కెట్టే ఎప్పుడు పేసినా ఉంటుంది వర పే ఒన్నూ పేసవే కూడాది వద్దాం పోయి వద్ద స్వామి ఎరిగే కదా చూద్దాం పేసకూడదు స్వామి ఇసుక ఇసుకిరి కేకదా అన్న ఇంకా పోయి పేసు అవర్ స్విచ్లు ఎవరు పద్ధతి తెలియమా అవరే యా యా పొడుపు నారుదిన అవరు గుర్తించి అన్నా అటీ పొర ఓట్టాలా కేటారా లేని తాత అది వ్యస్త కరం ముడిమ్మా ఉంగులు ముడుసమా వ్యసమావే కొడుగురా రావా మల్టీ మల్టీ పర్పస్ల మల్టీ టాస్క్ వచ్చి నువ్వు ఉంగులు ఎన్నా పనిచ్చినా పుల్లి ఇన్నా నీకు ఫుల్ పాసిన్ రాయిట్ గిరి కాడవులు తెలియమని కేటు పని ఏమో గిట్టినా ఏమన్నా తెలియదు అని చూడలేము అంటే ఇంకా ఇంక కడవులు ఉండుకు వస్తే ఏం కడవులు ఎందుకు వస్తే నువ్వు రెండు పేరుమే తెలియదు ఇంక కడవులు నిన్నా ఇంత మేడీ లో కాను పనుగా కలర్ కలరా డ్రెస్ పోతుంది పది నీకులే డిజైన్ డిజైన్ ఆడుపాంగ యారెలాం కేకాది డిజైన్ డిజైన్ ఆడుపాంగ డిజైనూ పురిలా అనుకో ముడియా అది ఒన్నీ చేయ ముడియా కలర్ కలరా పోను చూడండి పాతిటే పురిదాన్ని పారు ఇల్లు అన్న పని ముడియదు నేనే ఆమా ఇందాలనా అది మద ఒట్టుమీ వంద తప్పా సొల్రారు నువ్వా ఎదుగుడా మదం ఒట్టుమీ కడవులు ఒన్నున్నా మదం ఎదుగు ఒట్టుమీ అరుగునా కేటా నమ్మ యారిప్పా సిత్త బ్రహ్మ పుష్టి కలర్ కలర్ డ్రెస్ పోటుగా తప్పు కిడేది ఎంత కలర్ సరిని చొల్లు నా చూడు అవరే వేరే వేరే కలర్ పోడ చొల్లయా పోడ మాట్లాడారు మద ఒట్టుమీ దానే మద ఒట్టుమీ దానే అర్థ మీటింగ్లో ఎన్నా పోతున్నా అన్నా అవరే ఎప్పో పార అదే డ్రెస్ పోను తిరిగిరా అనగా ఏం చొల్లే ఒరత ఒరే డ్రెస్ మొత్తం వాళ్ళకి ముసా పోటుగా అన్న అర్థం నా చొల్ల నా ఎరో వద్దు ఇంకా సొనా ఒరే డ్రెస్ వద్దు పోటు ఇంత పైతీ ఇంకా సొనా కదా మీ ఎన్న సొనా కదా చోళ్ళ పోరింగ్ నా చొల్లవే సత్యమో చొల్ల నా చొల్ల పైతీమా నా సిత్త బ్రహ్మయ్యను చొల్లరా పైతీ అన్న ఏరు అడిగిట్టు ముడి పడిగిల్ల 
இந்த வார்த்தை காஸ்ட்லி ஆயிடுது இல்லை மென்டலு பைத்தியம் என்ன பண்ணுவீங்க கீழ்பாக்கம் எங்கெங்கெல்லாம் மனநல மருத்துவங்க அங்கெல்லாம் என்ன பண்ணுவீங்க இட்டு போய் சேர்ப்பீங்க இவங்களும் எங்கெங்க போய் சேர்ப்பீங்க ஒரு கால் யோக குடிலுக்கு வந்தாங்கன்னா சித்த பெருமை என்ன ஆயிடா இன்னும் கண்டாடை சாமியார் பார்த்தா சொல்லக்கூடாத சொல்லாமல் சொல்கிறத இவெல்லாம் ஒரு சாமியார் தான் கேட்குறேன் நான் சாமியார் நான் சொன்னேன் நான் நான் ஒரு மனுஷன் கடவுள் தெரிஞ்சுக்கணுவேன் என்ன சொல்கிறேன் கடவுள் தெரிஞ்சுக்கணும்லாம் சாமியார் நீரானுங்க தெய்வ நீரானுங்க கடவுள் குரு நீரானுங்க லாடு நீரானுங்க நம்மால் ஒருத்தர் ஏந்து போய் சொல்லிட்டாங்க நான் தான் பிரிஸ்ட்டு பூசாரி பூசாரின்னு சொல்லி தெரியல இருக்கு ஏன் பிரிஸ்ட்டுனாரு அவனாச்சுமா பிரிஸ்ட்டுனா அவனுக்கு பிரிஸ்ட்ன்ற வார்த்தைக்கு அர்த்தம் தெரியாமல் அவங்ககிட்ட சொன்னான் நினைக்கிறீங்க யாவன் என்ன கேளேன் நீ யார் பண்ண நான் ஒரு சிறந்தவன் மதிப்பு மிகுந்தவன் அர்த்தம் சொல்லுவான் அவன் மட்டும் உணர மாட்டான் மற்றவங்ககிட்ட சொல்லும்போது எப்படி சொல்லுவாங்க கிட்ட நான் விசேஷமானவன் நான் சொல்லுவான் நான் பார்த்துக்கிறேன் அதை நான் பெருமையாகவும் நினைப்பேன் வெரி குட் அந்த விதத்தில் பாராட்டி வேண்டியதுதான்ட்டு ஆனால் உண்மையிலேயே அந்த மாதிரி மதிக்கணும் அவன் அவன் புரியுதா ஏதோ ஒரு ஜாதி பேர் சொல்லி பெருமையாக சொல்கிறான்னே வச்சுக்கோம் பெருமையாக சொல்கிறான் அந்த ஜாதிக்கு பெருமையாக அவனுக்கு பெருமையான யோசிக்கவே இல்லை அவன் சொல்கிறதுனால ஜாதி பெருமையாக எனக்கு பெருமையாக இப்போது கடவுளுக்கு கடவுள் நேசிக்கிற ஒருத்தன் பார்த்த உடனே ஐயோ கடவுள் புரிஞ்சிச்சேன் அது மாதிரி பைத்தியம் ஆகிடுவோம் என்ன நினைப்பான் நிறைய பொண்ணாட்டிங்க புருஷன் இல்லை கடவுள் தெரிஞ்சுக்கு அனுப்பவே மாட்டாங்க ஏன் அப்படியே போயிடுவாரு புத்தர் முதல் கொண்டு என்ன பண்ணிக்கிறானுங்க எஸ்கேப் எஸ்கேபிசத்துக்கு பேர் கடவுள் தரது கிடையாது பயந்து ஓரத்துக்கு பேர் என்ன கிடையாது கடவுள் தரது கிடையாது குத்த பொன்னாடியாக கூட இல்லை குத்த புருஷனாக கூட வாழ முடியாதுங்க இல்லை ஒரு ஆம்பளையோ ஒரு பொம்பளையோ ஜோடியோட வாழ முடியாதுங்க இருக்கிற உணர்ச்சியாக ஆற்று பத்திக்கிறதுக்கு ஜோடியாக வாழ தெரியாதவங்க எப்படி கடவுள் தெரிஞ்சுப்பாங்க இது மட்டும் யாரையுமே கோவக்கூடாது அப்பனோ 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 நான் என்ன அப்பனா 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 தானே வந்திருப்பான் அப்பன் எல்லாமே வந்தால் என்ன அப்பனா அப்பனா நீ என்ன வரைக்கும் என்னுங்கிற புரியல என்னன்ட்டு அப்பனா என்ன அப்பனா அப்போ எல்லாமே அவனா வந்திருப்பான் சொல்ல அம்மா மட்டுமே தெரியும் யாருனா சொல்ல முடியா அதுதான் அசிமா திட்டுனுக்கிறானுங்க தேவையா பையான்ட்டு நான் நான் சொன்னேன் அதை சித்த பெருமை பிடிச்சிட்டேன்னா சொன்னேன் அவனை நான் தான் அது தெளிவாக இருந்தேன் சொன்னேன் யார் தெய்வ குழந்தை ஏன் அம்மா ஒருத்தனுக்கு என்ன பண்ணா அடிமையாக இருந்தா தெய்வத்துக்கு தெய்வ ரெடியால் பிள்ளை அப்படின்னு அர்த்தம் அப்படி தானே இப்போ தேவ ரெடியால் டக்கன்னா ஆகிடும் நான் தேவ ரெடியால்னா நீங்கள் பண்ணி எந்த தேவரை எடுத்துக்கூடாது உங்களுக்கு ஒரு தேவரை தெரியும் எனக்கு ஒரு தேவரை தெரியும் நீங்கள் எந்த தேவரை எடுத்துப்பீங்க ஆளாளுக்கு ஒரு மீனிங் ஆளாளுக்கு ஒரு ரசிங்கம் ஆள் கடவுள் எப்படி தண்டாக்குது தெரியாது இது சாக்கடையில் சாப்பிட்றதுக்கும் பாவடை கடி தெரியத்துக்கும் என்ன பிரச்சனை இல்லைடா ம் புரியாது அவர் உள்ளே வந்தார் அவர் வெளியே போனார் அவர் உள்ளே இருக்கிற என்ன கதை இது யார மாதிரினா மாட்டுன்னு பாட்டு அவர் எதிகிறான் இப்போ என்ன ஆனீங்க நீங்கள் இப்போ பைத்திய தொத்து வியாதியாக இல்லையா சித்த பிரம தொத்து வியாதி என்னென்னா உனக்கு வராது உனக்கு வரவே வராதுன்னு வர முடிவாக தெரியும் நீ சாக்கடையில் போய் சாப்பிடுவா பாரு அவர் தேவை இல்லாமல் உட்காந்துன்னு கார் தூப்பின்னு பாவாடை கட்டுங்கிறார் நீ என்ன பண்ணா இருக்கிற பேண்ட் ஷர்ட்லாம் கட்டி போட்டு பாவாடை கட்டி சுற்றணுமா இல்லையா சுற்றணுமா இல்லையா ஏன் சுற்றலை அந்த மாதிரி சுற்றாமல் போனால் அது யார் இது சித்த பிரமை தனியாக ஒரு ஆள் மட்டும் தனியாக இண்டிவிஜுவலாக இருப்பார் அவரை மாதிரி நீங்கள் என்ன ஆக மாட்டீங்க ஃபாலோ பண்ண மாட்டீங்க அது பேருண்ணா சித்த பிரமை ஆனால் அது வந்து வைரஸ் கிடையாது அந்த ஆள் மட்டுமே அவருக்கு மட்டும்தான் தனி ஸ்பெஷல் கேட்டகரி அவங்கெல்லாம் அது மேட்ரு கிடையாது இந்த பக்கம் இன்னொரு கேட்டகரி இது நீங்கள் போனால் பற்றினு எரிவீங்க நல்லா பேசியிருப்பீங்க யார் பார்த்தாலும் அத்தனை வாழ்க்கா வாழ்க்கான்னு வீங்க நம்ம சுற்றி எங்கே பார்த்தாலும் வாழ்க்காவாக கேட்கும் என்னால் அது ஒரே வாழ்க்காவாக இருக்குது நீங்கள் போன இடம் வாழ்க்கா இடம் ஆமாம் நீங்கள் வாழ்த்துப்பு போய்க்கிறீங்க ஆமாம் மாந்தோப்பில் விளாண்டீங்களா இல்லை எனக்கு தெரியாது ஆனால் வாழ்த்துப்பு போயிடுவீங்க வாழ்த்துப்பு போனால் என்ன கேட்காங்க சுற்றி எங்கே போனாலும் வாழ்க்கா வாழ்க்கானுவோம் ஃபோன் எடுப்பீங்க வாழ்க்கானுவாங்க நம்ம எங்கே பார்த்தாலும் வாழ்க்கா வாழ்க்க புரியுதா இது இது பேர் பைத்தியம் அது பேர் என்ன நீங்கள் பாவடை கட்டி சுற்ற மாட்டீங்க நீங்கள் சாக்கடையில் பீச்சு ஆட மாட்டீங்க நீங்கள் என்ன பண்ண மாட்டீங்க நீங்கள் அந்த அவங்கள மாதிரி நீங்கள் ஆகவே மாட்டீங்க அது பேர் என்ன சித்த பிரம்ம என்ன மாதிரி ஆகணும் நீங்கள் ஏன் அப்படி நீங்கள் வாழ்க்கான்னு சொல்லும்போது அந்த இழுகுது இல்லை அது போய் நா நாக்கில் போய் மேலே தொண்டிச்சுன்னா என்ன ஆகிடும் அதனால் என்ன பண்ணுவீங்க நீங்கள் எப்போ பார்த்தாலாம் யாரை பார்த்தாலும் வாழ்க்கான் அது வர
ஆல்மோஸ்ட் லைஃப்பில் நின்று நின்று பண்ணிட்டு வரணும் என் பணத்தை சொல்லிட்டா போச்சுன்னா இல்லை அவசர அவசரமாக போயிட்டு இருக்குது ஒரு பிடிமானமும் இல்லாமல் நீங்கள் என்ன தான் பண்ணுறீங்க மீண்டும் மீண்டும் இப்போ ரெண்டு டைப்பு ஒன்று சித்தபிரமா என்ன பண்ணாது ஒன்றொன்று என்ன வாக்காது சித்தபிரமா பிடிக்க வைக்காது பைத்தியம் உன்னொரு பைத்தியத்தை உருவாக்காமல் விடாது உட்கார வச்சு பாடெல்லாம் நத்தி பைத்தியமாகிட்டோம் என்ன மாதிரி இப்போ நான் பைத்தியமாக சித்தபிரமை பிடிச்சிக்கிறேன் தெளிவா தெளிவாக முடிவு வைக்கிற பைத்தியம் நான் யார் இப்பா சரி வா இது மாதிரி இது மாதிரி குடும்ப வச்சிடுவா என் பார்க்கலாம் நாளைக்கு நமக்கு சித்த பிரமையும் கிடையாது பைத்தியமும் கிடையாது ஏன் என்கிட்ட வந்தால் பைத்தியமும் பிடிக்காது சித்த பிரமையும் பிடிக்காது தெரிஞ்சிருவேன் ஐயா எப்படி தான் வாழ்றதுன்னு ஒரு கேள்வி இருக்கும் என்ன தான் சொல்கிறான்னு ஒரு கேள்வி இருக்கும் நீங்கள் பல ஆராய்ச்சிக்கு அப்புறமா தான் ஒரு முடிவுக்கு வர முடியும் அப்போ கூட முடிவுக்கு வர முடியாது ஏன்னா எல்லையிலாமல் இப்போ எனக்கு இதாக இருக்காது நல்லா பேசிக்கிறாங்க அப்படின்ட்டா அப்படின்ட்டு திடீர்னு பட்டையாக்க வரையான்னு கேட்குறான் எந்த லிஸ்ட்டில் சேர்க்குதுன்னு தெரியாது பட்டையாக வந்துட்டு வேறு மாதிரிலாம் ஆகுறான் நம்ம ஒரு மாதிரி ஆகிறோம் பூச்சி புழுவெல்லாம் சாப்பிட்டு அதில் ஒரு பெருமையாக வர சொல்லிக்கிட்டு என்னான்ட்டேன் சாக்கடை சாப்பிட்றது விட பூச்சி சாப்பிட்றது நல்லதா இல்லையா சாக்கடை இப்போ சாக்கடை சாப்பிட்லாம் சாக்கடை செய்ய வசமே இருக்கும் சாக்கடையில் இது வருது இல்லை கக்கா இதில் கக்கா வந்து சைவமா அசைவமா அந்த சித்த பெருமை பிடிச்சிருக்கே தெரியாது ஏன் ஒரு ஒரு சாமியார் தெரியும் எனக்கு தண்டெல்லாம் மிதப்பார் தண்டெல்லாம் கல்யாணம் தான் பண்ணிக்கல தட் மீன்ஸ் பொண்டாட்டின்னு ஒத்தி வச்சுக்கலாம் ஆனால் கல்யாணம் பண்ணுக்கிறேன் நிறைய கல்யாணம் இருக்குது மலேசியாவுக்கு போய் கல்யாணம்லாம் பண்ணி மாட்டின்னு அச்செல்லாம் அமைச்சுக்கிறாங்க அவரை இது மாதிரி சில சாமியாக இருக்கிறாங்க என் பேர்லாம் சொல்லாது அப்படிலாம் சொல்கிறது கேட்டு நிறைய பேர்லாம் சொல்லுவேன் பேர் சொல்லி வச்சுட்டுவேன் சும்மா திட்டினா என்ன தெரிய போகுது யாரோ ஆனால் ஜாதி சொன்னால் ஒத்து போகிறான்னு தெரில இருக்குது அவர் ஒரு ஜாதி அதனாலேயே நிறைய பேர் போய்க்கிறோம் நம்மளாண்ட வந்தும் கூட அந்த ஜாதியில் போய் ஜாதிக்காரங்கன்றதுனால ஒரு ஒற்றுமை இப்போ ஜாதி ஒற்றுமை ஏன் மொழி பேசுகிறாரு ஒற்றுமை மாதிரிலாம் ஒற்றுமை பல விதம் அந்த பைத்தியம் ஒன்று சொல்லிச்சு சைனெல்லாம் சாப்பிட்றவங்களாங்கிறாங்களா ஹோலி பிரசாதம் அம்மா ஆ பணத்தை சாப்பிட்றது எனக்கு அந்த லீல வந்து லூனு ஆயிடுச்சு கேட்குதா உங்களுக்கு ஹோலி இல்லை லூ ஆ பிரசாதம் இந்த மாதிரி எனக்கு தெளிவாக கேட்கும் சில விஷயங்கள்லாம் பேசும்போதே கேட்டுரும் இந்த மாதிரி யாருனா பேசுவாங்க பண்ணுவாங்க போகும்போதே ஓ இது சித்த பிரம்ம இது பைத்தியம் இது மாதிரி லிஸ்ட் அவுட் பண்ணி வைப்போம் இப்போ இதை பைத்தியம் என்ன என்ன கேட்டிங்கன்னா கரெக்டாக இருப்பாங்க அதாவது அந்த லீடர் இருக்கிறாருல அவர் ஒன்று சொல்லுவார் அதே மாதிரி செய்வார் எல்லாம் அந்த லீடர் வந்து வெள்ளை சட்டை போட்டுருந்தாருனா இவங்களும் வெள்ளை சட்டை போட்டுருப்பாங்க அந்த அந்த லீடர் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க பட்பட்டா மூணு துண்டு போதுன்ட்டா மூணு துண்டு போதும் முட்டை செய்வோன்ட்டார்னா ஓகே எங்கள் குரு சொல்லிட்டார் என்ன முட்டை செய்வோன்னு எங்கள் குரூப்பு தான் சொன்னார் ஆனால் வாங்குறது காட்சியில் என்ன பண்ணலாம் இப்படியெல்லாம் நீங்கள் என்ன பண்ண மாட்டீங்க ஒரு கால் என் பேச்சை கேட்டு உங்களுக்கு சித்த பெருமை அல்லது பைத்தியத்துலேருந்து வெளியே வந்தால் இந்த இந்த வீடியோ வந்து வெற்றி பெற்றுச்சு ஒரு கால் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ கேட்டு நீங்கள் பைத்தியமாகி என்னை கேஸில் போட்டீங்கன்னா சாய் சிவஸ் கடவுள் ஒன்று கடவுள் எனக்கு தெரியாது சொல் தப்பு கிடையாது தெரிஞ்ச மாதிரியே பவுல் பண்ணுறீ நீ யாருன்னு கேட்குறேன் நல்லா தலையை குளிச்சு விட்டு அந்த டவுல் எடுத்து மேலே கட்டி கூட சேர்த்து கொட்டையை போட்டு வில்லேஜி ஐயோ உன் காலுக்கு பண்ணுக்கிறாங்களேன்னு கேட்பான் இப்போ உங்கள் கேட்கட்டோம் அது அவனா பேசலாம் மொதல் இதை முதல்ல முடிச்சிடுவோம் அவனும் நம்ம கதைக்கு வரலாம் எப்பவுமே நம்ம மிச்சம் வச்சிடக்கூடாது ம் எதுக்கே எத்தனை போட்டானே தெரியாது தரில் ஒன்று வச்சுருக்கோம் எல்லாத்தையும் ஆட்ட ஆட்டு ஆட்டு காபி போட்ட காபி என்ன ஆயிருக்கா கோவிந்தா கோவிந்த காபி கூடும் தீஞ்சு போயிருக்கோம் திட்டு செம்ம திட்டு திட்டம் அது அச்சு அதிகமாக ஆனால் கடகன்னு வச்சுட்டு சாமி சாமி கும்பிட்டதுக்கு பலன் என்ன பால் தீஞ்சிது தான் ஏண்டா ஒரு பாலை காப்பாற்ற முடியாது அந்த சாமி என்னத்தை காப்பாற்றும் ஒரு பாலும் தெரியாதுன்னா உங்களுக்கு புரிஞ்சிட்ருக்கோம் உங்களுக்கு ஒரு பாலும் தெரியாதுன்னா உங்களுக்கு புரியுதா இல்லையா இது தனியாக வர சொல்லணுமா நானே இதில் வர என்ன வர பேச வச்சு பார்க்கறது ஒரு பாலும் தெரியாது கவிதை என்ன 
இங்கிலீஷில் எழுதி நான் அப்படி தான் நான் இது நாடகம் என்ன பாடல இப்போ உன் காலுக்கு பண்ணுறாங்களே தம்மா எனக்கு என்ன என்ன இப்போது நான் வாழ்கிற ஒரு மனிதன் நான் வாழ்கிற மனிதன் எனக்கு நன்றி சொல்கிறதுக்காக என்ன பண்ணுறீங்கன்னா ஏதோ பண்ணுறீங்க பாட போடுறீங்க உங்கள் நன்றி நான் பண்ணிக்கிறேன் நான் இது ஜாக் டேனில் வாங்கி கூடிருங்க சில்லு சுட்டு வாங்கி கூடிருங்க ஏதோ ட்ரெஸ் வாங்கி கூடிருங்க வாட்சை வாங்கி கொடுக்குறீங்க எல்லாம் கொடுக்குறீங்க நான் என்ன பண்ணுக்கிறேன் நீங்கள் கொடுக்குறதெல்லாம் நிறுத்திட்டு என்ன பண்ணியிருப்பேன் நினைக்கிறீங்க நானும் சித்த பெருமை பிடிச்சி போய் எங்கேனா ஸ்டேஷனில் உட்காந்துருந்து இட்சின்னு சாக வேண்டித்தான் நினைக்கிறீங்களா அது மாதிரிலாம் ஆக மாட்டேன் அப்படிலாம் நல்லா பண்ண மாட்டேன் கடவுள் ஒன்றுன்னு சொல்லினே இருப்பேன் வந்தால் வா வர கேட்டிப்போம்னு சொல்கிறேன் இப்போவும் உங்களுக்கு அதான் சொல்கிறேன் வந்தால் உன்னை மதிக்காத நீ இன்னத்துக்குன்னு கேட்குறேன் அப்படின்னா செத்துருவா சாவா நான் சாவுறளவுக்கு தைரியம் தான் ஜாதி விட்டுரு சாவுறளவுக்கு தைரியம் தான் மதத்து விட்டுரு சாவுறளவு தைரியமானா உங்களுக்கு ஏதோ சொத்திக்கிற விஷயத்தெல்லாம் விட்டுரு செத்துட்ட மாதிரியே வந்துடுன்றேன் நான் வந்து யாரெல்லாம் பாதிக்கப்பட்டு வந்துருங்கன்ற நான் அப்படின்னா என் அனாத ஆசிரமமா அனாத ஆசிரமெல்லாம் கிடையாது உழைக்கலான்ற நான் வேலை செய்ய என்ன செய்ய வேலை செய்ய ஒரு அப்பள கம்பெனி வச்சுக்கலாம் வாங்க ஊர்கா கம்பெனி வச்சுக்கலாம் வாங்க நம்மளாம் சேர்ந்து என்ன பண்ணலாம் ஒரு பிஸ்னஸ் அப்படி கூட்டுறது வச்சு பிஸ்னஸ் மேன் ஆகிடுவேன் அது மாதிரி டாட்டா அம்பானிக்கு டாட்டா காமிச்சிருவேன் நான் வாழ்க்கை வசந்த காலம் நமக்கு ஒரு வசந்த காலம் இந்த நேரம் இல்லை சித்த பெருமை பைத்தி முடிச்சிட்டாலும் என்ன ஆகும் நமக்கு அதை அது மாதிரி எங்கனா சித்த பெருமை பிடிச்சுங்கிறானா தேர்ந்துக்குது அப்புறமா என்னடானா எங்கனா செத்து போய் பணத்தை போச்சு வச்சுருப்பாங்களா அங்கே போகிறது அதுக்கு பேர் ஒன்றுன்னு வச்சுன்னுப்பான் அது என்ன பேர்லாம் சொல்லியிருக்கியா ஆமாம் எவனா செத்து போனோம் எடுத்துகிட்டு போய் என்ன பண்ணுவேன் கொஞ்சம் காஸ்ட்லியாக இருப்பானா அவன் எடுத்து போய் எங்கனா எதனா பண்ணி வச்சுருப்பானுங்க அங்கே போகிறது ஆமாம் அங்கே போய் போய் வருது அங்கே வைப்ரேஷன் கம்மியாகுது இங்கே இங்கே போனால் அப்படியோ வைப்ரேஷன் அப்படி இருந்துன்னுவான் வைப்ரேஷன் மிஷினை போச்சு வச்சுக்கிறாங்க அங்கே நான் அவங்க செத்து பெருமை பிடிச்சிருக்குது ஒன்றும் தப்பு இல்லை என்ன சொல்லுது ஏ இருக்கும் போதே இருக்கிறவனை விட்டு விட்டு எதுக்கு அந்த வைப்ரேஷனை தேர்ந்துக்கிறீங்க நீ என்ன பிரச்சனை உனக்கு கடவுள் தெரியடா வாடா கடவுள் தெரிஞ்சுடா சந்தோஷமாக இருக்கிறான்னு ஒருத்தன் சொல்கிறான் என்ன வாடா போடான்றாரு அதுக்குன்னு போன மாதிரி கம்முன்னு பார்த்தா வைப்ரேஷன் ஆரம்பிச்சுன்னு இருக்க முடியும் அதுவும் பண்ணிட்டாங்க ஒரு அக்கா இந்த சித்த பிரமையில் வித்தியாச வித்தியாசமான சித்த பிரமைங்கள்லாம் இருக்குது கீழே ஏதோ வயசுட்டு இருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் நான் புரியுது அவங்களுக்கு வா நு காவாலை இந்த சித்தபுரம் பிடிச்சிக்கணும் வர இது வர கேட்குது நான் அவளுக்கு சித்தபுரமை பற்றி பேச நமக்கு என்ன ஆவா ஒரே சந்தோஷம் வேறு எப்பா நல்லா பேச விட்டேன் என்ன கமெண்டில் தான் இருக்குது உங்களுக்கு இப்போ நீங்கள் வீடியோ பார்க்குறீங்களோ இல்லையா கமெண்ட் பார்க்குற அளவுக்கு ஆகிடுவோங்க நிலமை அவங்க ரைட் ராங்கெலாம் கிடையாது சித்தபுரமை பிடிச்சவன் என்ன ஆயிட்டான் தன்னிலை மறந்து போயிட்டான் நீ என்ன பண்ணுகிற அவனிலே தேர்ந்துகிற அது சரி நீ என்ன பண்ண அதே மாதிரி சாக்கடை இருக்கிறத எல்லாம் சாக்கடை சாப்பிட்டா நமக்கு பிரச்சனை முடிஞ்சிச்சு இங்கே உணவு பற்றாக்குறையே வருவா வருவா இது அதுமாதிரி என்ன பண்ணலாம் நம்ம தனியாக இது மாதிரி பெரிய சாமியர்கள்லாம் சாப்பிட போகிறாங்கன்ட்டு என்ன பண்ணலாம் நல்லா முந்திரி பழம் வாழ்ப்பெல்லாம் எடுத்து போய் சா கொடுக்காம சாப்பிட்டு போய் என்ன பண்ணிடலாம் அங்கே கொடுத்துடலாம் அந்த அம்மனமாக அம்மா வரணுன்னே எவ்வளோ பயந்த நான் தெரியுமா இப்போ கூட சொல்லும் போதே எனக்கு பயமாக இருக்குது நைட்டு கிட்டே வந்துட்டா என்ன பண்ணுறது எல்லாத்துக்கும் முத்தாய்ப்பாக ஒரு விஷயம் சொன்னாங்க உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை உங்களுக்கு பேய் பில்லு பிசாசு எதனா பிடிதுன்னா எல்லாத்தையும் அவுத்து போட்டுருக்கணும் வாசலில் போய் பார்த்துக்கணும் எதுவும் வராது உங்களுக்கு சிரிப்பாகுது எல்லாத்தையும் அவுத்து போட்டு வாசலில் பார்த்தா எதுவுமா வராது உங்களுக்கு யாரும் இது மாதிரி ஆலோசனைலாம் கொடுக்கல தானே எனக்கு குத்தாங்கய்யா ஐயோ நான் அதெல்லாம் கேட்டு வந்தேன்னு சிவ சிவா என் பொழப்பு எப்படி ஆயிடுச்சு பாரு என் நிலமை நீங்களாம் அதெல்லாம் போகல நல்லா போயிடுச்சிட்டீங்க நீங்கள் இதெல்லாம் இல்லாமல் ஷார்ட் கட் அடிச்சிட்டீங்க என்ன எத்தனை பேர் வாழ்க்கா சொல்லியிருந்தீங்களே எனக்கு தெரியாது இங்கே வந்த பேரோட வாழ்க்காவே சொன்னுப்பாங்க எனக்கு ஃபோன் பண்ணால் வாழ்க்கானுவாங்க இல்லை மாங்கான்னு சொல்லியிருக்கணும் எனக்கு தெரியல அப்போல்லாம் இனிமேல் போய்ட்டு வாழ்க்கா சொன்னாங்கன்னா மாங்கான்னு நான் நான் அந்த வாழ்க்காவை நான் திருப்பி சொன்னதுக்காக ஒரு பதினஞ்சு இருபது வாட்டி கூட சொல்லிக்கிறாங்க சில பேர்லாம் வாழ்க்கா 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 வணக்கம் சொல்லுங்க வாழ்க்கா வாழ்க்கா வணக்கங்க சொல்லுங்க வாழ்க்கா வாழ்க்கா வணக்கங்க வாழ்க்கா வாழ்க்கா நான் வணக்கம் பைத்தியம் அவங்க வாழ்க்கா பைத்தியம் அவங்களுக்கு சித்த பெருமை எனக்கு பைத்தியம் இந்த உலகத்திலேயே
எதுவும் ஞானம் எதிரலியை மேலே நம்ம முடியாது கோவப்படாமல் இருக்கணும் சாத்தியமா சாத்தியமா கொஞ்சம் சிரிங்களேன் கொஞ்சம் நல்லா சிரிங்களா கலக்கிறேன் யார் மூலம் என்ன போயிட்டு இன்னும் பைத்தியமானுவான் நம்ம என்ன பண்ணோம் அவங்கள பார்த்து சந்தோஷத்தில் சிரித்தோம் எதனால் ஒரு பொம்பளை பிள்ளை பார்த்து சிரிங்களா கலக்கிறேன் அதனால் பைத்தியம்பா ரொம்ப என்னை பார்த்து பார்த்து சிரிச்சுங்கிறாரு போய் போய் சொல்லிட்டு போவாங்க அவர் பேசினே இருந்தார்ல அப்போ என்ன தான் பார்த்துட்டு இருந்தாலும் சிரிச்சுனே இருந்தார் அதனால் பைத்தியமாக தான் இருப்பார் சர்டிஃபிகேட் கொடுக்கணுமா உங்களுக்கு பைத்தியனும் ஒரு சர்டிஃபிகேட் வாங்கணும் நீங்கள் அவ்வளோதானே ஒன்றும் கிடையாது எதிர்ப்பு நின்று யார் முன்னே சிரிங்க கோவப்பட்டு பாருங்களா உங்களை பைத்தியம் மாட்டாங்க சிரிச்சானா சொன்னாங்க அப்படின்னு கோவமாக பாருங்க என்ன பண்ணுவாங்க என்ன அப்படின்னு ஒரு ஆளை ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் பாருங்களேன் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கண்ணுக்கு கண்ணுக்கு நேரம் ரெண்டு ஒரு எந்த ஒரு ஆளை உங்களுக்கு தெரியும் முன்ன பின்ன தெரியாத ஒரு ஆளை ரெண்டு நிமிஷம் உங்கள் கண்ணை பாருங்களேன் பார்க்குறானா இல்லைன்னு திரும்ப திரும்ப பார்ப்பாங்க அவன் பார்த்துனேக்கிறானா இல்லையா அது முதல் நோட்டீஸிங்க எதுக்கு ஆமாம் அவங்களும் இதெல்லாம் வர பார்ப்பாங்க நம்மளை பார்த்து நம்ம இதெல்லாம் வர பார்ப்பாங்க நம்ம நம்ம என்னென்னவோ பார்த்து எதுவும் எதுவும் நம்ம நேரம் கண்ணை தான் பார்த்துட்டு இருப்போம் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அவங்க கடைக்கணும் எல்லாத்தையும் திருத்தலாம் பார்ப்பாங்க என்ன இல்லாமல் இப்படி பார்க்குறாங்க அப்படியே ரொம்ப பார்த்துனுங்களேன் என்னென்ன உள்ள எமோஷன் இதுவும் வந்துடும் அது வெளியும் கபால்னு சிரிச்சா பைத்தி என்றுவாங்க பார்த்தா அவங்க யாருன்னு தெரிஞ்சிடும் நமக்கு ஆமாம் டப்பாயிவாங்க கொஞ்சம் நேரம் டப்பாஞ்சு பார்ப்பாங்க ஆனாலும் விட முடியாது இதெல்லாம் செக் பண்ணி பார்க்கலாம் நீங்கள் முன்னாடி இல்லைங்க பின்னாடி கூட பாருங்க ஒரு பஸ்லேயோ ட்ரெயின்லேயோ இல்லை ஃப்ளைட்லேயோ போகிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒருத்தர் உட்காந்துக்கிறாங்க வச்சு அவங்களே கொஞ்ச நேரம் பார்த்துருங்க பர்ஃபெக்டாக திரும்பி உங்களை தான் பார்ப்பாங்க எப்படி இது சித்தம் என்னென்னா கவனிக்கிறாங்கன்னா நம்மளை யாருனா கவனிக்கிறாங்கன்னா நம்ம அவங்கள கவனிப்போம் இது சித்தம் நேச்சர் இப்போ அவனையாக நம்ம கவனிக்கிறோம் அந்த பைத்தியத்தைனா அதுக்கு கவனிக்கிற ஆற்றலே இல்லாமல் ஆயிடுச்சு பிளைன் அங்கே போனால் எந்த கவனமும் இல்லை நமக்கு ஆனால் நமக்கு போகிறது பிடிச்சிருக்குது உண்மை தான் எங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிறது நிறைய பேர் பிடிக்கும் ஏன் அங்கே என்ன இங்கே வந்தால் எதுவும் ஆகாது சைலண்ட் ஆகிடுது என்ன கேட்கலாம் பார்த்தா என்ன இது கம்மன் ஆகிட்டோம் ஏதோ நிறைய கிட்டே போய் திரும்ப வெளியே போய் பார்த்துட்டு என்ன யோசிச்சு திரும்ப வருவீங்க அப்போது அங்கே பிரச்சனை அது இல்லை அங்கே என்ன இல்லை ஆசிய விஷயம் அது என்ன பண்ணுது சித்த பிரம்மை அப்படின்னா கடவுள் அவனை குத்து இது பிரம்மையாக வாழ்ந்துட்டு போட்டோன்ட்டு அதாவது பிரச்சனை பைத்தியம் அப்படி கிடையாது தேடி அதுவே பைத்தியமாக இருக்கும் நிறைய ஆராய்ச்சிலாம் பண்ணி நம்ம பைத்தியக்காரனாக வாழ்கிறது எப்படின்ட்டு ஒரு ட்ரெஸ்ஸை மட்டும் போட்டு தெரியும் அது யார் இது பைத்தியம் ஒரே ட்ரெஸ்ஸை போட்டுன்னு இருக்கும் சித்த பெருமை பிடிச்சது குத்த ட்ரெஸ்ஸை போட்டுன்னு இருக்கும் ரெண்டுக்கும் வித்தியாசம் இது அதுவும் ஒன்று போட்டுன்னு இருக்கும் எது சித்த பெருமையும் ஆனால் அதை கைட்டிட்டு ஒன்று ஒன்று போட்டால் என்ன பண்ணிக்கா ஐயோ பைத்தியத்தை நீங்கள் ஒன்றுமே பண்ண முடியாது வாழ்க்கைனா வாழ்க்கை தான் சொல்லணும் மாங்காய் தான் சொல்லிட்டீங்கன்னா கோவம் வந்துடும் நான் வாழ்க்கை வாழ்க்கை நின்று மாங்காய் சொல்கிற கோவம் வந்துடும் இப்போ வாழ்க்கைக்கே நிறைய பேர் கோவம் வந்துருக்கும் இருந்தாலும் நீ நம்மளை தான் சொல்கிறேன் ரெண்டு பொண்டாட்டிக்காரு நானாக பண்ணுறது மூணு நாள் கூட இருக்கலாம் பப்ளிக்கில் ரெண்டு அவ்வளோதான் எனக்கு தெரியும் இல்லைங்க எங்களுக்கு பத்து இருக்குதுன்னா அது உங்கள் சந்தோஷமானது அது நான் அதிலெல்லாம் நான் வந்து தலையிட கூட மாட்டேன் அது எனக்கு பிரச்சனை கிடையாது புரியுதா சித்தபுரமைக்கு போயிட்டுருக்கேன் சித்தபுரமை என்ன பண்ணா குடுக்கத்த மாட்டிங்க இருக்கத்த சாப்பிட்டுக்கோம் அது சரியா தப்பா ச நமக்கு பிடிதா இல்லையான்னு தெரியாது அது தெரியாது அதுக்கு என்ன ஆயிடுச்சு அது சித்தம் கலங்கிச்சு பிரம்மத்தில் வாழ்ந்துனுக்குது ஏதோ நினைக்கிறதெல்லாம் சரி நினச்சி நினச்சி நான் என்ன பண்ணுங்குதே பார்க்கியா ஓட்டுனுது சித்தபுரமை பிடிச்சி தான் நிறைய பேர் சுற்றிங்கிறாங்க பைத்தியம் முடிச்சோன்னா வெளியெல்லாம் சுற்ற மாட்டோம் வீட்டிலே கூட இருப்போம் அவனுக்கு தெரியாது வீட்டு நீ நம்ம நிறைய பேர் நமக்கே பைத்தியம் பிடிச்சிக்கும் நமக்கே தெரியாது மனநோய் என்றது நீங்கள் நினச்சிக்காதீங்க ஓவர் ஃபுல் ஆகி டாக்டர் என்ன பண்ண தான் மாங்கி பைத்தியம்லாம் நினச்சிக்காதீங்க புரியுதா காலைல அஞ்சு மணி தான் எழுந்துக்கணும்னா பைத்தியம்னு அர்த்தம் நீங்கள் தாங்க சொன்னீங்க போதோடு எழுந்துக்கணும் எழுந்தும் போது எழுந்துக்கிறது வேற அஞ்சு மணி கார நாலு ஐம்பத்தி ஒம்பதுங்க ம் பார்த்துக்கோங்க நல்லா புரிஞ்சுங்க சப்ளாங்க போட்டுங்கிறீங்களா இல்லையா ம் சாப்பிடும்போது வயிற்று ரத்தம் போகுது சாப்பிடும்போது எங்கே போவோம் ஒரு ரத்தம் வயிற்று ரத்தம் போனால் என்ன பண்ணுங்க புரிஞ்சுக்கோங்க வயிற்றுக்கு ரத்தம் போனால் என்ன பண்ணேன் கைகள்லாம் மடி நீனா எங்கே போயிட்டான் டாக்டர் கன்ஃபியூஸ் ஆகிடுவான் மொத்த ரத்தம் உள்ளத்துக்கு எல்லாத்துக்கும் போய் தானே
முட்டி வலி இருந்தால் எங்கே எங்கே உங்களுக்கு சிகிச்சை பண்ணலாம் உங்களுக்கு முட்டி வலிச்சா எங்கே சிகிச்சை பண்ணலாம் முட்டி வலி என்ன பண்ணுக்குறீங்க நீங்கள் மாத்திரை வாங்கி வாய் வாயில் போட்டுனுக்கிறீங்க முட்டிக்கிட்ட சொல்லி சாப்பிடுன்னு சொல்லி முட்டிக்கிட்ட என்ன பண்ணியிருக்கலாம் நீங்கள் பயங்கரமான அறிவாயிருக்கும் இது மாதிரி சித்த பெருமை பிடிச்சிருக்கும் நீங்கள் என்ன நினச்சிருப்பீங்க அவங்களெல்லாம் உங்களை புரிஞ்சுக்கோன்னு சொன்னவங்க நீங்கள் கவனமாக என்ன ஓ ஏதோ புரியாத ஒன்று என்ன பண்ண அடிக்கடி புரிஞ்சுங்க உணவுத்தான் தான் முன்னாடி ஆழ்ந்து புரிந்து கொள்ளுங்கள் ஆந்த இந்த சவாட்டிக்கா மாதிரியே புரியுது என்ன சொல்கிறேன் இப்போ சித்த பிரமைக்கும் பைத்தியத்துக்கு என்ன டிஃப்ரென்ஸே குடுக்கத்த மாட்டிங்கன்னா என்ன இது இருக்கிறது மட்டும் ஒரே தான் மாட்டி தெரிஞ்சாதுன்னா இது பைத்தியம் இப்போ உங்கள் வீட்டுங்களில் யாரெல்லாம் பைத்தியம் நீங்களே நீங்களாக பைத்தியமாக இல்லைன்னு நீங்கள் செக் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் நீங்கள் சித்த பிரமையாக இல்லைன்னு உங்களால் செக் பண்ண முடியாது உங்களுக்கு சித்த பிரமை அவ்வளோ சாதாரணமாக சித்த பிரம்மை வந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் கிடையாது நீங்கள் சாமியாராக போயிட்டு வேண்டித்தான் அவங்க சித்த பிரம்மனா ஆயிடுச்சுன்னா உங்கள் வீட்டில் யாருனா சித்த பிரம்மை வந்துச்சுன்னா ஞானம் வஞ்சிட்டாருன்னு சொல்லி என்ன பண்ண நீங்கள் உட்கார வச்சு அவர் க கோட்டை குடிப்பார்னா கல்லு ஏதோ ஒன்று கட்டி என்ன பண்ணுங்க அவர் மாதிரி உங்க உங்களுக்கு யாரா சித்த பிரம்மை குச்சிச்சேன்னா உப்பா லட்டு ஏன் வருமானத்துக்கு வைத்து அடிங்க உங்களுக்கே பைத்தியம் மாதிரி தான் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க திருத்திங்க அதர்வைஸ் மனுஷனாக வாடுறதுக்கு மட்டும் முயற்சி செய்யாதீங்க கஷ்டம் நாலு அஞ்சுக்கு அஞ்சு அஞ்சுக்கு எழுந்துக்கலாம் நாலு 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 ஐம்பத்தி அஞ்சுக்கு எழுந்துக்கலாம் அப்படி தான் டைம் ஆசுலேஷன் தான் இருக்கும் அப்படியெல்லாம் கரெக்டாக பர்ஃபெக்ட்லாம் இருக்க அப்படியே அது பர்ஃபெக்டாக இருந்தால் அது கரெக்டாக இல்லைன்னு அர்த்தம் பர்ஃபெக்ஷன் இஸ் நாட் இன் ஏ கரெக்ட் கரெக்ட்னாவே எப்படி தான் இருக்குண்ணா என்றும் மேடு பள்ளம் நிறைந்தது தான் வாழ்க்கை நீங்கள் ஒரு வட்டிகள் லைன் போடலாம் கடல் கட்ட போய் போட்டிங்கன்னா சிரிக்கும் அது போட நீர் மட்டம்லாம்னா இல்லை ஸ்டாண்டர்டாக சைட்டெல்லாம் இல்லவே இல்லை ஆனால் உங்கள் கண்களில் பார்க்கறதுக்கு உங்களுக்கு காட்டி கொடுத்துரும் ஏன் எவ்வளோ ஆனாலும் உங்கள் கண்ணை எப்படி பண்ணி வச்சுக்கலாம் ரெண்டு கண்ணு வச்சுது அதுக்கு தான் பேலன்ஸ்டு கண்ணு பிடிக்கிறதுக்கு தான் ஒரு கண்ணிலே பார்த்துட்டு போகலாம் ரெண்டு கண்ணில் ஒரு காட்சி தெரியறதுக்கு எதுக்கிடான்னா குழப்பிக்கூடாதுன்னு தான் ரெண்டு கண்ணில் ரெண்டு காட்சி தெரிஞ்சால் என்ன ஆகிடான் இந்த பக்கம் இவங்களும் அந்த பக்கம் இந்த பார்த்துக்க நல்லா இருக்கான் சித்த பெருமை பைத்தியம் இதெல்லாம் நல்லது இல்லை சரியா நீங்கள் சித்த பெருமலெல்லாம் சித்தர்னு சொன்னால் உங்களுக்கு நல்லது இல்லை உங்கள் வாழ்க்கையை நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க யாருக்கோ கொடுக்க போகிறது அவர் குதிரை போலாமேனு குத்திங்கன்னா தப்பும் இல்லை உங்கள் இஷ்டம் பட் முதல்ல யாரை சரியாக கேட்கலாம் உங்களுக்கு பைத்தியம் முடிச்சுட்டு தான் சித்த பெருமை ஆகிட்டீங்களான்னு பார்த்துக்கோங்க சித்த பெருமை பிடித்து உங்களுக்கு வாய்ப்பு இல்லை உங்களுக்கு என்ன ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை சித்த பெருமை எல்லாருக்கும் பிடிக்காது அது ஸ்பெஷல் குவாலிட்டி ஆமாம் அது ஸ்பெஷல் ஐட்டம் எல்லாேருக்கும் ஆனால் பைத்தியம் எல்லாேருக்கும் எல்லாருக்கும் பைத்தியம் காபி பைத்தியம் டீ பைத்தியம் சாராயம் பைத்தியம் பொம்பளை பைத்தியம் பொண்டாட்டி பைத்தியம் ஆம்பளை பைத்தியம் புருஷன் பைத்தியம் மாதிரி பல விதமான பைத்தியம் ஐயோ என் புருஷன் என் புருஷா இந்த மாதிரி பைத்தியங்க பல விதம் சில பைத்தியம் நல்லது மாதிரி கூட தெரியுது எனக்கு நான் ஒரு பைத்தியம் நாச்சு எம்னா என்ன பண்ணுவேன் ஒருத்தர் ஒரு ஒருத்தர் கமெண்டே போட்டுக்கிறேன் நான் ஒரு பைத்தியம் என் இஷ்டத்து தான் வாழ்வேன் நீ எழுதி வச்சுக்கிறேன் தப்பு கிடையாது நீங்கள் பைத்தியமாக இருந்தால் தப்பு கிடையாது ஆனால் பைத்தியம் கூட உங்களுக்கு தான் பார்த்துங்க நிறைய பேர் ஊரா மட்டும் பைத்தியத்தெல்லாம் இவனுக்கு வீணு வந்துட்டு இருப்பான் ஏதோ ஒரு பைத்தியம் வளர்ந்துருக்கு அதே இது பிஷன் வந்து இவனும் வளர்ந்துருப்பான் அதே மாதிரி இப்போ போகிற பைத்தியம் எனக்கு வீட்டு எதிர் ஒருத்தர் இருந்தார் அப்படி திட்டி அது மாதிரி துப்பினே பிறகு அவருக்கு சில பேர் ஹாபிட் வீட்டில் இருப்பாங்க அப்பப்போ போய் ரூமில் போய் சா சோப்பு கையை கழுவி வருவாங்க நல்லா பேசினு இருப்பாங்க டக்குன்னு போயிட்டு என்னன்னா கழிச்சு கை ஏன் அங்கே இங்கே கை வைக்கிறேன்ல அப்படின்ட்டு சில பேர் மென்டலி அது மாதிரி இருப்பாங்க சோறு போட்டு வச்சாக்கா முடிச்சு பார்த்துட்டு இருப்பாங்க என்னடானாக்கா முதல்ல பார்க்கணும் சாப்பாட்டு போட்டு வச்சுருந்த கை வச்சுப்பான் ஐயோ ஒரு ஒருத்தர் ஒரு மாதிரி தமாசு ஒருத்தர் சோ சோறு போட்டோன்னா எத்தனை இங்கே வச்சுட்டு அப்படி வச்சு நீங்கள் வீட்டு இதுமாதிரி பார்த்துருக்கீங்களா பயந்துருக்கீங்களா அது வித்தியாசமாக கொஞ்சம் எடுத்து அடி வச்சுட்டு தான் சாப்பிடுவாங்க அது மாதிரி இது இன்னும் ஒருத்தங்க இப்போ சரக்கு குத்தம்னா கூட தொட்டு என்னடா எங்கள் அப்பாவுக்கு தவிர்க்கவே முடியாது <laughs> 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 பைத்தியத்திலே வித்தியாசமான பயிற்சி எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா பொண்டாட்டியை போனால் பார்க்காம இருக்காங்க வந்து தூங்க
அவள் பாஸ்வேர்டையும் வந்து தெரிஞ்சு வச்சுருப்பான் போய் நைட்டு எல்லாம் தூக்கம் வராது பார்த்துன்னு அது பார்த்தோன்னா ஒன்றும் தூக்கமே வராது இந்த மாதிரி சில பல பைத்தியங்க சில பொண்ணுங்க அந்த மாதிரி புருஷன் தூங்கும் போது கையெழுத்து அதை வச்சு ஓபன் பண்ணி அதுக்கு ஒரு ஆப்லாம் போகிறோம் விளம்பரம் நம்ம விளம்பரம் பத்திரம்லாம் நல்லா பூஞ்சி வச்சுட்டு பண்ணுங்க இந்த மாதிரி பண்ணால் பண்ண முடியாது மூஞ்சி க கண்ணை மூட்டின பேர் பார்க்க முடியாதுன்னு தானே சில பேர் கண்ணை இது ஐரிஷு தந்து பார்த்துட்டு வாங்க ரெண்டு கண்ணி உஷாராக தந்துட்டு விட ஐஃபோனை ஓப்பன் பண்ணலாம் ரெண்டு கை இப்படி வச்சுன்னு ஃபோனை எடுத்து மீடிய காமிச்சு வச்சு ஓப்பன் ஆகிடும் ஐடியா கற்று தர தூங்கக்கூடாது இல்லை நீங்கள் தூங்காமல் இருப்பது எப்படி என்ன பக்கத்து உங்களே காமிச்சிருந்தீங்க வச்சிங்களேன் தூங்கவே முடியாது புரியுதா இப்போ பைத்தியம் என்ன பண்ணால் தூங்காது ஏன் பைத்தியத்துக்கு தூக்கம் பிடிக்காது தூக்கத்துக்கு பைத்தியத்தை பிடிக்காது ரெண்டும் ஒன்றா ஆக மாட்டாங்க அப்போ நீங்கள் கொஞ்சம் தூக்கத்தினால் தான் பைத்தியம் முடியாமல் இருங்க இப்போ நம்மளாம் பைத்தியம் முடியாமல் இருக்கிறதுக்கு என்ன காரணம் நினைக்கிறீங்க பைத்தியத்தை மெயின்டைன் பண்ணுக்கிறேன் எதனால் தூங்கினால தூங்குறேன்னு வச்சுக்கோ ஒரு பத்து நாள் தூங்காமல் இருக்கும் முதல் நாள் இருக்குது என்னென்னு பாருங்கள் உன் பேர் என்னான்னு கேட்பேன் என் பேர் மோனிகா தான் இருக்கும்னு நினைப்பேன் தெரியாது பக்கத்து வீட்டுக்கு போவேன் ஒரு நாலு நாள் தூங்கலாம் பக்கத்து வீட்டுக்கு போவேன் நீ இதுதான் ஐடியான்னு கூட போகிறவங்களாங்கிறான் சும்மா செட்டி விட்டு போய் வாங்கி நாலு நாள் தூங்க அது மாதிரி காமிச்சு பக்கத்து வீட்டுக்கு போனால் ஐயா கூட சொல்லிடுறாரு என்ன பண்ணலாம் ஐடியா லேஜின்னு ஒன்று இருக்குது இல்லை அது மாதிரிலாம் ஐயோ நிறைய பைத்தியம் இருக்குது நான் சூசைட் பண்ணி பண்ணோம் அப்பப்போ சொல்லும் செத்துருவேன் பார்த்துக்கிறீங்களா சில பைத்தியங்களாக செத்துருவேன் செத்துருன்னு சொல்லும் சில பைத்தியம் சில பைத்தியம் நான் செத்துருவேன் இன்னும் சில பைத்தியம் ஆமாம் நீ ஏன் நீலாம் ஏன் கிடையாது செத்துரு யார் பார் என்ன செத்துரு நீ செத்துரு என்ன எடுக்கிற அப்படின்னா சொல்லணும் அது மாதிரி பைத்தியமும் இருக்குது பல விதமான பைத்தியம் பைத்தியத்துக்கு வந்து டெஃபினேஷன் அங்கே ஆனால் செத்த பிரம்ம கிளீன் ஏன் பூ அப்படின்னு அது அது வந்து ஒரு அது ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாம் பார்த்துக்கலாம் சித்த பெருமை ரோட்டில் போகிறவங்களாம் யார் நல்ல ரோடு இப்படி இருக்கும் யார் இப்படி பின்னாடி நடந்து போவான் போகிற வழியில் டக்குன்னு நின்று ஹூ சித்த பெருமைக்கும் பைத்தியத்துக்கும் புரியுதா கருப்பு சட்டை கருப்பு வேஷ்டி தாடி விட்டுன்னு நீங்கள் வந்து எனக்கு ஒரு ஆமாம் சொல்லுங்களேன் தயவு செய்து எனக்கு ஆமாம் சொல்லுங்கோ தயவு செய்து ஆமாம் சொல்லுங்க யார் தெருவாங்க தெரிந்தா உங்களுக்கு தயவு செய்து என்ன பண்ணுங்க ஆமாம் எனக்கு ஒரு ஆமாம் கிடைக்குமா எனக்கு ஒரு ஆமாம் கொடுங்க என்ன அது என்னது பைத்தியம் சித்த பெருமை கிடையாது ஏன் அது ஆமாம் பைத்தியம் எதை என்னால் முடிஞ்சதை சொல்லி முஷ்டம்பா சித்த பெருமையே ஏன்னா வேறு எதனா எதிர்பார்த்தா யார் பிரச்சனை இது உங்கள் பிரச்சனை நீங்கள் உங்களை கொண்டாடுகின்ற ஒரு மனிதனாக மாறினீங்கன்னா உங்களுக்கு பைத்தியம் போயிடும் குடிப்பனும் சொல்ல மாட்டீங்க குடிக்க மாட்டேன்னு சொல்ல மாட்டேன் நல்லவன் சொல்ல மாட்டீங்க கெட்டவன் சொல்ல மாட்டீங்க ஏன் நல்லவன் கெட்டவன் சொன்னால் யார் நீங்கள் நல்லவன் ஒரு விதமான பைத்தியம் கெட்டவன் ப விதவிதமான பைத்தியம் ஜாதி அது ஒரு பைத்தியம் ஜாதி பைத்தியம் மதம் பைத்தியம் நான் இந்த மதம் என்ன சொல்லுது பைத்தியம் மாதிரி சுற்றி பைத்தியம் இப்போது நீங்கள் பார்க்கலாம் கயிறுலாம் நல்லா சட்டை பேண்ட்லாம் போட்டுணும் பண்ணுங்கள் இங்கே ஒரு நாலஞ்சு கயிறு கட்டியிருப்பான் இப்போ நம்ம வாட்சி கட்டினா டைமுக்கும் பார்ப்போம்னு கட்டுறோம் தானே அது என்னன்னே தெரில அது என்னவோ கட்டியிருப்பான் கால்ரு கால்ரா நிறைய படிச்சுட்டு எக்கனாமிக்கெல்லாம் படிச்சுட்டு மினிஸ்டர்லாம் ஆகிட்டுருப்பான் ஆனால் அது கயிறு மட்டும் அவனால் அவுக்கவே முடியாது ஏன்னா அது பைத்தியம் அது என்ன பண்ண முடியாது ஒன்றுமே செய்ய முடியாது அது ஒன்றும் செய்ய முடியும் பார்த்துக்கிறீங்களா இந்த கயிறு கட்டின உடனே இந்த கயிறு கட்டிங்களா யார் அப்படின்னா நீங்கள் மாலை போட்டு தெரியுங்களே நீங்கள் பைத்தியம் மாதிரி ஏன்னா நாங்கள் அதை எடுத்து வேலை செய்வோம் கயிறு எடுத்து எதனா செய்ய முடியும் மாலை எதுக்கு மாட்டினுக்கிறீங்க பைத்தியத்துக்கா ம் அதாவது கட்டிங் பிள்ளையர் ஸ்கூல் விட்டு எல்லாம் மாட்டினீங்களே இடுப்பில் என்னத்துக்க சும்மா வச்சுன்னு இருக்குதுக்க நான் ஒரு எலக்ட்ரிஷன் சில பேரில் பார்த்தீங்கன்னா டெஸ்டர் மாட்டின்னு வைப்பான் பார்த்துக்கிறீங்களா நீங்கள் எலக்ட்ரிஷன் நான் கேட்பேன் இல்லைங்க ஏன் வச்சுருக்கீங்க சும்மா பெருநாளாக இது தான் எலக்ட்ரிஷன் அது டெஸ்டர் பைத்தியம் இந்த மாதிரி மாலையை ரெண்டு பேர் போட்டுருப்பான் ஒன்று பைத்தியம் எதுக்கு நம்ம அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு போட்டுன்னு இருக்குது இது இது நிறைய பேர் நம்மளே வந்து மாலை இரநூத்தி ஐம்பது ரூபா கொடுக்க முந்நூறு ரூபான்னா கூட சரி வாய்ப்பாங்க பைத்தியம் மாலை பைத்தியம் நம்ம மாலை பைத்தியமாக இருக்கும் புரியுதா என்ன சொல்கிறது கடவுள் பைத்தியம் இல்லைங்க கடவுள் மேலே பைத்தியமாக இருக்கக்கூடாது கடவுள் உண்மை கடவுள்னா உண்மை நீங்கள் பைத்தியமாக இருந்தாலும் பைத்தியமாக எல்லாம் கட்டியும் நீங்கள் எதோ பண்ணலாம்னா இது சில பைத்தியத்தை நான் திருத்து பார்ப்பேன் அது ஒன்றும் பண்ண முடியாது அப்படியே
இப்போ இந்து பைத்தியங்களாம் என்ன பண்ணுங்கா போட்டு வச்சுருக்கோம் அதுக்கு என்ன பண்ண முடியாது அது எதுட்டாக்க பைத்தியம் பைத்தியம் போயிடுச்சுன்னா கஷ்டமாயிடும் பொட்டு இல்லையே தான் இருக்கும் வேறு எதுவுமே ஞாபகம் இருக்காது பொட்டு நம்ம நெத்தியில் வைக்கல எப்போ காலில் வைக்கலன்னு காஞ்சி சார் கனாடில் எங்கேயோ ஒட்டு வேண்டாங்கன்னு வச்சு ஒரே துக்கமாக முதல்ல கடையில் போய் பொட்டு வாங்கி வச்சா தான் நிம்மதி அப்பா அட்லீஸ்ட் ஒரு குங்குனாச்சு என்ன பண்ணா இல்லை என்ன ஆகும் பைத்தியம்னு அர்த்தம் புரியுதா புருஷன்லாம் என்ன பண்ண கூடாது பொட்டு வைக்கூடாது புருஷன் அதை போட்டு வச்சா இந்த பைத்தியங்களாம் அதை பார்த்து சொல்லும் புருஷன் எல்லாம் போட்டு வச்சுக்கிது போகிறேன் பொட்டு வச்சுக்கிறதுக்கும் புருஷனுக்கு எதனா சம்மந்தம் இருக்குதான் கேட்க போகிறீங்களா இன்னும் சில பேர் இங்கெல்லாம் வந்துச்சு தெரியுமா கொஞ்சம் காலமாக இங்கெல்லாம் போட்டு வைக்காமல் இருந்தாங்களே இப்போ இங்கே வைக்கிறாங்க ஏன் அது ஒரு பைத்தியம் நல்ல வேலை ஒரு பைத்தியம் எங்கே எங்கேனா வச்சு காமிச்சிட்டுன்னு வச்சுக்கோங்க இங்கே வச்சுன்னு தெரியுவாங்க டிசைன் டிசைனாக பைத்தியங்க புரியுதா பைத்தியத்தை யாருக்கு வைத்தியம் பார்த்துங்கண்ணா நான் தெளிவாக சொல்கிறேன் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் இங்கே ஒரு நாள் இங்கே ஒரு நாள் இங்கே நாள் போட்டு வச்சுக்கலாம் அப்படி தானே மேலே வந்து ஒருத்தன் வந்தான் பிகே ஒரு படம் என்னென்னா முடியுமோ அவ்வளோ மூஞ்சில மாட்டேங்கண்ணா ஏன்னா பிரச்சனை எதுக்கு இவனுக்கு ஒன்று பேசினா இவன் சண்டை போகிறான் இவனும் பண்ண எப்படி அந்த சாவியை கொடுங்களா நான் மேலே போனோம் ஏன்னா லாஸ்ட்டில் ஒரு பைத்தி அது வந்து சித்த பிரம்மக்கு பிடிச்சவங்கிட்ட கட்சிச்சு அது பிகே படம் பார்த்தீங்கன்னா பைத்தியத்துக்கிட்ட இருக்கும்னு தேனிங்க தான் அது எங்கே போய் கட்சிச்சு அது ஒரு சித்த பெருமை பிடிச்சவங்கிட்ட போய் கட்சிச்சு பிகே படம் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இப்போ ரெண்டுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் புரியுதா ஓகே சுற்றி கோயிலெல்லாம் போய் தேடந்தெல்லாம் பைத்தியத்துக்கிட்ட தேடணும் எங்கே போய் மாட்டிச்சு இது இந்த மாதிரி சித்த பெருமை வேறு பைத்தியம் வேறு ரெண்டுக்கும் வித்தியாசம் இது கவனமாக இருங்க நமக்கே பைத்தியம் பிடிக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது வாரம் வாரம் சச்சங்கம் பண்ணுற எனக்கே கூட பைத்தியம் பிடிச்சிட்டு இருக்கலாம் பைத்தியத்தில் கூட நான் என்ன பண்ணுங்களாம் பேசின்னு இருக்கலாம் நிச்சயமாக சித்த பெருமையாக இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை ஏன்னா நான் என்ன பண்ணல ஒரே ட்ரெஸ்ஸில் இல்லை அதே மாதிரி பைத்தியமும் நான் இல்லை எப்போ பார்த்தாலும் ஒரே மாதிரியா பேசினே இல்லை திடீர்ன்ட்டு என்ன தான் பண்ணுவேன் ஒரு ஃப்ளேவருக்கு போடுவேன் சமயத்தில் போட மாட்டேன் வேணும்ட்டு ஏன் இஷ்டம் கான்சியஸ் மைண்டுனா நீங்கள் எல்லாவற்றையும் உங்கள் விருப்பத்தில் செய்வீர்கள் எல்லாவற்றையும் யார் விருப்பத்தில் செய்யணும் என் விருப்பத்தில் செய்யணும் நான் ஏன் கக்கா சாப்பிட்றது தப்புன்னேன் என்ன கக்கா நக்கி பார்க்குறேன்னா எனக்கு ஒரு பேரனோ பேத்தியோ இல்லை குழந்தையோ பிறந்துச்சு அதுக்கு எதுவும் பிரச்சனை அப்படின்னா நான் மோந்து பார்த்தா கண்டுபிடிக்க முடியும் நான் மோந்து பார்த்துருப்பேன் நீ நக்கனேன்னு நினச்சின்னு இருப்பேன் இதுவும் பிரச்சனை என் குழந்தைக்கு செடி பிடிச்சிட்ருக்கோம் மூக்கை பிடிச்சி உறிஞ்சிப்பேன் நீனா மூக்கு செய்யலாம் சாப்பிடு என்னென்னா இது தான் நீங்கள் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா அது யார் பிரச்சனை ஒரு பிரச்சனை இல்லை நானே என் பொண்ணு உன் பொண்ணு பொருட்டுண்டி இல்லை உன் பிள்ளை பொருட்டுனா பண்ணுறோம் பாருனா இப்போயே ஒரு பயமாக ஆயிடுச்சுன்னா அவங்க நான் அனுப்பவே மாட்டேன் நான் நீ இப்படிலாம் பண்ண வேணா வெக்கமாயிடுது டிசைன் டிசைன் பைத்தி இந்த உலகத்தில் புரியுதா என்ன சொல்கிறேன்ட்டு யார் திருத்தினா ஆனால் எதை செஞ்சாலும் கான்சியஸாக செஞ்சால் நீங்கள் யார் இல்லை பைத்தியம் இல்லை கான்சியஸ் மீன்ஸ் மேல் மனம் கீழ் மனம் ரங்கராட்டினா எல்லாம் விட்டீங்கன்னா மேட்ரு ஆகிடுவீங்க அப்படிலாம் கிடையாது நான் செய்கிறேன் இதை நான் என் விருப்பத்தில் செய்கிறேன் அவ்வளோதான் தப்பு கிடையாது நான் செய்கிறேன் நான் அதை என் விருப்பத்தில் செய்கிறேன் உச்சா உடம்பு கூட ஒரு முறை என்ன பண்ணீங்க கவனமாக இருங்க நவுட்டில் போய் நம்ம கரெக்டாக தான் போய் கல்லாடி ஊற்றுற முடியும் வந்து டவுசரில் நினச்சிட்டு இருக்குது அதனால் தப்பு நடக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு நிறைய இருக்குது நம்ம மூளை நம்மளை ஏமாற்றோம் நான் சொல்லித்த மைக்கா ஆண்டுக்கும் ஆர்ட் அட்டாக்கை சேர்த்துட்டு இருப்போம் பேயாக பேய் வந்துச்சுட்டு புரியுதா மைக்கா என்ன இருக்கான் அது சல சல சலன்னு சத்தம் கேட்டுருக்கோம் இவ்வளோ வேகம் ஒழியாக தான் நானாக பண்ணுறதுன்னு ஊதி சேர்த்துட்டு இருப்போம் இன்னைக்கு ஊந்திச்சா கவனமாக இரு நம்ம மூளை போனால் அவ்வளோதான் நம்ம மூளை போல அவ்வளோதான் அதனால் உஷாராக இருங்க கவனமாக இருங்க சந்தோஷமாக இருங்க
நல்லா இருங்க சிறப்பாக இருங்க கொண்டாட்டமாக இருங்க உங்களை நீங்கள் மதிப்பு மிகுந்தவராக மாற்றுறது உங்கள் கையில் தான் இருக்குது நல்லா இருக்கு நான் ஒரு வாய்ப்பு என்னை பயன்படுத்திக்கலாம் நல்லது